அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் நண்பர் ஹீலர் பாஸ்கர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணி மக்களுடைய நலவாழ்வுக்காக ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்க ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி மலர் மருத்துவத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்ததுனால அவருக்கு மிக மிக கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மலர் மருத்துவம் நான் ஒரு பதினெட்டு வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த பதினெட்டு வருஷத்தில் நான் பார்த்த கேஸுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு ட்ரெமண்டஸாக வேலை பார்க்கும் அந்த மருந்து அது உலகத்துக்கு போய் சேர வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஏன்னா வருங்காலத்தில் இனிமேல் எந்த மருந்து வேலை பார்க்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலர் மருத்துவம் ஹோமியோ அந்த மாதிரி மருந்து மத்தடம்தான் வேலை பார்க்கும் மித்த எந்த மருந்துமே வேலை பார்க்காது ஏன் பார்க்காதுங்கிறதுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஒவ்வொரு ரீசனாக அவர் டாக்டர் எட்வர்ட் பாச் என்பவர் நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மருத்துவத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரே ஒரு ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டராக இருந்து அந்த மருந்தெல்லாம் கொடுத்து அதெல்லாம் க்யூர் பண்ணி ஒன்றும் சௌரியமாகலை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வேறு மருத்துவ முறையை தேடி ஹோமியோ பண்ணியிருக்கார் ஹோமியோவில் ட்ரெமண்டஸ் ரிசல்ட்டு கிடச்சதுக்கப்புறம் இவ்வளவு மருந்துகளை மக்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாட்டாங்க குறைஞ்ச மருத்துவமாக கர குறைஞ்ச நம்பர் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை ஏற்பாடு பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அந்த மருத்துவத்தை தான் நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் அதை பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ரேக்கியை பற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் சொல்கிறேன் ரேக்கி அப்படின்னா அது ஒரு ஜாப்பனீஸ் வேர்டு அதுக்கு தமிழ் அர்த்தம் என்னென்னா நம்மளை இயக்கும் சக்தி நம்மளை உலகத்தை இயக்கும் சக்தி யூனிவர்சல் லைஃப் ஃபோர்ஸ் இதை தான் வேதாத்திரி மகரிஷி யூனிவர்சல் மேக்னட் அப்படிங்கிறார் அதே மேக்னட்டு நம்மளை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம ஒதுக்கல அதுக்கு பேர் பயோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி ஜீவாத்மா இந்த உலகத்தை முழுவதும் இயக்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சக்தி நம்மளையும் இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த சக்தி நமக்கு விரயமாக வெளியிலிருந்து வாங்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கு ஏன்னா உலகம் முழுவதும் அந்த சக்தி இருக்கு அந்த சக்தி கிறிஸ்டியானிட்டியில் பரிசுத்தாவின்னு பேர் மகரிஷி மகேஷ் வகி அதுக்கு பேர் கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கார் ஆக்க அறிவு ஆசி ஏன்னா எலக்ட்ரிஸ் போர்டில் இன்ஜினியராக இருந்தேன் என்ன கேட்டிங்கன்னா அதை காந்த சக்தின்னு சொல்கிறாங்க காந்த சக்தி இந்த காந்த சக்தி ஏன் இங்கே வந்துச்சுன்னா பூமியும் சூரியனும் ஒன்று ஒன்று இழுக்காமல் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா சந்திரனும் செவ்வாயும் ஒவ்வொன்றுன்னு ஒரு மேக்னட்டிக் கோலம் அதுலேருந்து மேக்னட்டிக் எனர்ஜி வந்துக்கிட்டே இருக்குது மேக்னட்டிக் ரேஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த ரேஸை பூரா நம்ம வாங்கிக்கிறோம் ஒன்றுலேயும் இருந்து பாசிட்டிவ் ரேஸும் வரும் நெகட்டிவ் ரேஸும் வரும் இந்த பாசிட்டிவ் ரேஸை நம்ம வா ரிசீவ் பண்ணி அடுத்த ஆளுக்கு கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் ரேக்கி இந்த பாசிட்டிவ் ரேஸ் அப்படிங்கிற மேக்னட்டிக் நார்த் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மேக்னட்டிக் சவுத்தை விரிச்சு அதில் வந்து ஓட்டும் எப்படி காந்தம் நார்த் சவுத்தை ஓட்டுதோ அதே மாதிரி காந்த சக்தியான ரேக்கி எனர்ஜியை நம்ம இந்த கையில் வாங்கிக்கலாம் விரித்த உடனே நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய் இது வெளியே வெளியே போகும் இதில் கொடுத்தா இதுதான் ரேக்கி இதுக்கு மேலே அதுக்கு சொல்கிறதுக்கே ஒன்றுமே இல்லை ரேக்கி எனர்ஜி நீங்கள் ஒவ்வொரு கோயிலையும் சிலையை போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் உட்காந்துருக்கு அது ரிசீவ் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி நம்மளும் நல்ல சக்தியை வாங்கணும்னா இந்த கையை விரிக்கணும் கெட்ட சக்தியை வாங்கணும்னா இந்த கையை விரிக்கணும் இந்த கெட்ட சக்தியை ஒரு வீட்டுக்குள்ளே முத முதல்ல வர போகிறப்போ ஒன்று அந்த வீடை புனிதப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக அந்த வீட்டில் உள்ள கெட்ட சக்திகளையெல்லாம் தான் வாங்கிக்கிறணும் அந்த வீடை புனிதப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக வலது காலை தூக்கி வச்சுட்டு வாழ்ந்துருக்கோம் நம்ம இதை தூக்கி வச்சோடனே அங்கே உள்ள நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாட்டுக்கெல்லாம் அந்த அம்மாவை ஒட்டி அது அப்புறம் புனிதப்படும் அந்த வீடு புனிதமாயிடும் இதுதான் வலது காலை எடுத்து வச்சு வாங்குற தத்துவமே இடது கையை விரிச்சா வாங்குவோம் வலது கையை விரிச்சா கொடுப்போம் இதுதான் ரேக்கி எனர்ஜி காந்த சக்தியின் பாசிட்டிவ் தன்மை உள்ளது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்லணும்னா கடவுள் சக்தி உள்ளது அந்த பாஸ் கடவுளுக்கும் பிசாசுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொல்கிறேன் யாருக்காவது தெரிஞ்சால் கூட சொல்லுங்கள் கடவுளும் எனர்ஜி பாடி பிசாசும் எனர்ஜி பாடி கடவுள் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பாடி பிசாசு நெகட்டிவ் எனர்ஜி பாடி கடவுள் ஈ அல்ட்ரூயிஸ்டிக் கேரக்டர் சுயநவனம் இல்லாத கேரக்டர் பிசாசு ஈகோயிஸ்டிக் கேரக்டர் கடவுள் எதுவுமே எனக்கு வேணான்னு வச்சுருக்காரு உலகம் முழுதும் அவருக்கு சொன்னது பிசாசு எல்லாம் எனக்கு வேணும்னு அது ஒன்றுக்குமே சொந்தம் இல்லை இந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜிங்கிற பிசாசை நம்ம வாங்காமல் பாசிட்டிவ் எனர்ஜிங்கிற 
சக்தியை வாங்கி அடுத்த ஆளுக்கு கொடுக்கறது தான் ரேக்கி அதை கை வழியாகவும் கொடுக்கலாம் கண்ண வழியாகவும் கொடுக்கலாம் அது முடிஞ்ச அளவு நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்க இடத்துல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா அது நம்மகிட்ட வராமல் இருக்கணும்னா நிறைய நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்க இடமும் இருக்கும் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்க இடமும் இருக்கும் அதுக்குதான் ஆலயங்களை எல்லாம் வச்சுருக்கோம் இந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி இடத்துல போய் நம்ம வாங்கிடாமல் இருக்கணும் அதோடைய தாக்கம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது மேக்னட்டிக் நார்த்து சவுத்தோ இழுக்கும் சவுத்து நார்த்து இழுக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம வாங்கிடாமல் இருக்கணும்னா நம்ம எனர்ஜி டிப்ளீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருக்கையில் நீங்கள் அடுத்த ஆளுக்கு ரேக்கி பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கே ரேக்கி பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணுறது நேற்றெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே கை வை இங்கே கை இங்கே வை இங்கே கை வைன்னு அவ்வளோலாம் செய்வேணா சத்தம் விடாம இப்போ நான் காமிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுட்டா போதும் அல்லது இப்படி வச்சுட்டா போதும் எனர்ஜி நம்ம தலைவலியை வந்து எனர்ஜி கை வழியை இந்த கையிலேருந்து இந்த கைக்கு போய் நம்மளே சார்ஜ் பண்ணிக்கிறது இதனால தான் வள்ளல் பெருமான் இப்படியே கையை வச்சுருப்பார் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி இப்படி வச்சுருங்கன்னாரு ஜீசஸ் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் எல்லா ஹீலர் பார்த்தீங்கன்னாலும் இப்படியே பண்ணுவாங்க அவ்வளோ தான் செல்ஃப் ஹீலிங் பண்ண பண்ண இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தமிழ் முறைப்படி வணக்கம் சொல்லுங்கிறது ரேக்கி ரெண்டு கையும் சேர்த்து வச்சு பாடலே பாடியிருக்காங்க இடக்கை வழக்கை இருகை சேர்த்து துதிக்கையில் செல்வம் வரும் புகழ் வரும் பேர் வரும் எல்லா வரும் சாவியே வராதுன்றிருக்காங்க இந்த சாவு ஏன் வராதுங்கிறது சொல்கிறேங்க இல்லைங்க மனிதன் சாவு அவனுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நெகட்டிவ் எனர்ஜியும் சமமாக இருந்தால் சாவே கிடையாது ரெண்டு கையும் சேர்ந்து வைக்க 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 எது குறைஞ்சிருக்கோ அதை கூட்டிக்கிட்டே இருக்கு இதுதான் ரேக்கியிலே அது இந்த உங்களுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜியான காந்த சக்தியை எங்கெல்லாம் நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கோ அங்கே கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் ரேக் இங்கே வைக்கிங்க இங்கே வைங்க இங்கே வைங்க இங்கே வைங்க இங்கே வைங்க அதில் இதில் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணணும் நெகட்டிவ் எனர்ஜியை டிப்பி டிசிப்பேட் பண்ணணும் தலையில் வச்சோம்னா தலையில் உள்ள பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்புறம் இதை எடுத்துடும் அதனால் இடது கையில் தலையில் கை வைக்காது எண்ணெய் சொல்லியிருக்கு இடது கையில் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து தலையில் தேய்க்காது எண்ணெய் சொல்லியிருக்கு என்ன சொல்லியிருக்குன்னு சொல்கிறேங்க இல்லைங்க இடது கையில் தலையில் தே எண்ணெய் தேய்த்தால் புத்திர நாசம் அப்படின்றது நெகட்டிவ் எனர்ஜியை வாங்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் செல்ஃப் ரேக்கி பண்ணுறது இந்த கையில் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் முது பக்கம் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு வேணால் என்னை பேலன்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டு கையும் சேர்த்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ரேக்கிக்கு உள்ள சந்தேகம் ஏதாவது இருந்தால் கேளுங்க காந்த சக்தியை ஒருத்தர் கடவுள் தரு ஒருத்தர் பரிசுத்தாவின் தருது ஒருத்தர் ஆக்க அறிவுன்னு தரு ஒருத்தர் இன்னும் அவங்க அவங்க ம மதங்களில் வேறு வேறு பேர் இந்த காந்த சக்தி எங்கே இருந்து வருதுன்னா ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒரு காந்தம் ஒன்றுலேருந்து ஒன்று இழுக்காமல் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் சொன்னார் தூணிலும் இருப்பார் தொரும்பிலும் இருப்பார் ஏன்னா இந்த காந்த சக்தி வர்ற இடம் பூரா எல்லா இடத்துலையும் நிறைஞ்சிருக்கு அந்த சக்தியை நல்ல சக்தியை வாங்குறதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்கள் நல்லா இருந்தால் நல்ல சக்தியை வாங்க போகிறீங்க கெட்டது என்ன மாதிரி இருந்தால் கெட்டதை வாங்க போகிறோம் அது நம்ம சதையை பார்க்கையில் பார்ப்போம் வேறு ஏதாவது அடுத்து மலர் மத் பாதுகாப்பு வளையம் போடணும் அப்படின்னு என்ன போட்டீங்க பிரமிட் போட்டீங்களா எப்படி போட்டுக்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா இந்த கெட்ட சக்தி நமக்குள்ளே வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்களே உங்கள் கையை வச்சு அப்படி என்னீங்கன்னா இந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி பூரா போயிடும் அப்புறம் பாசிட்டிவ் வளையம் இருக்கும் கூழ்ச்சாக போயிடும் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே எல்லாருக்கும் பிரமிடு பற்றி தெரியுமா பிரமிடு பார்த்துருப்பீங்களா இந்த பிரமிடு மாதிரி இமேஜினேஷனாக உங்களை முன்னாடி வலது பக்கமாகவே கிளாக் வயசில் இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று இருக்குது அவ்வளோ நாளையும் சேர்த்து போட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்க வரைக்கும் கையை வச்சு போடணும்னு அவசியம் இல்லை கண்ணாலே மனசிலே பஸ்ஸில் உட்காந்துட்டு அப்படின்ட்டா போதும் இந்த நாலு பக்கமும் அது ஒரு கிளாக் வயசில் சுற்றி கட்டம் கட்டிட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்க வரைக்கும் உங்களுடைய சக்தி ஓட்டம் அதிலிருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுடைய சக்தி ஓட்டம் ஓட்டுற டிரைவருக்கு போய் போய் அந்த காரே ஆக்சிடெண்ட் ஆகாது பாதுகாப்பு வலையம் உங்களுக்கு போட்டதுனால உங்களுக்கு எல்லா நேரமும் பாதுகாப்பு கிடைக்கிறதுனால அந்த சக்தி உங்கள் உடம்புலேருந்து ரேடியேட் ஆகி அங்கே உள்ளதுலே ரொம்ப வேலை பார்க்குற ஆள் டிரைவர் ஒருத்தர் தான் அவருக்கு தான் இல கலைப்பு வரும் அவருக்கு தான் சக்தி இழப்பு வரும் அவருக்கு போய் போய் அவருக்கு ஒரு மறதி நிலையை கொண்டு வராமல் கடைசி வரைக்கும் கார் ஆக்சிடெண்ட் ஆகாமல் ஓட்ட முடியும் இந்த அறுபது பேரில் நீங்கள் ஒரு ஆள் பாதுகாப்பு வளையம் போட்டால் போதும் அவ்வளோ பேருக்கும் போகும் இன்றைக்கி கார் ஆக்சிடெண்
அந்த ஏரியாவில் உள்ள எல்லாருமே எதிர்மறை எண்ணங்களோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்கங்கிறத தவிர வேறு காரணமே கிடையாது இயற்கை ஒரு காலத்துலேயும் சீற்றம் உள்ளது மேன் இஸ் எ மினியேச்சர் ஆஃப் காஸ்மாஸ் ஸோ இந்த மைக்ரோ காசம் என்ன தப்ப பண்ணுதோ அது மேக்ரோ காசத்தில் டெவலப் ஆகுது எங்கே நடந்தாலும் அதான் உண்மை நம்ம வீட்டில் சண்டை நடந்தாலும் நம்ம வீட்டில் பிரச்சனைனாலும் நம்ம ரேடியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நெகட்டிவ் எனர்ஜியை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோன்னு அர்த்தம் அந்த பொறுப்பு ஏற்றுக்கிற எல்லோரும் தயாராகிட்டா இப்போ கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறோம் என்னடா தப்பாக வரேன்னு கேட்குறோம் யாருமே நம்ம பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறது இல்லை அவன் மேலே போட்டு தான் பார்க்குறோம் எல்லோரும் இன்றைக்கி உலகத்தில் ஒவ்வொரு தவறுக்கும் தன் பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டா ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி உலகம் திருந்திடும் எல்லாருமே நான் தவறு செய்வேன் அடுத்தவன் தவற மாத்திரம் நான் சுட்டி காமிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் தவறை ஏற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம யார் அந்த ஐடியா இல்லை அதுதான் இன்றைக்கி உலகத்தில் எல்லா வியாதிக்கும் எல்லா சூழலுக்கும் எல்லா புயலுக்கும் எல்லா சுனாமிக்கும் காரணம் அங்கங்கே நடக்குது எப்படி நடக்குதுங்கிறத நம்ம ரொம்ப பெரிய ஆராய்ச்சியான விஷயம் கொள்ளையடிக்கிறவன் இருக்க ஒரு இடம் பெண்களுடைய அந்த ஆண் பெண் இதில் விர விரசமாய் போய் நடக்கிறது ஒரு இடம் அங்கே அப்படி தான் இருக்கும் வேறு அடுத்தவனை கொள்ளையடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணலான்னு அலையிறது அந்த இடம் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி அது ஆனால் இந்த பாதுகாப்பு வலையத்தை பற்றி உங்களுக்கு இப்போ கேட்டுட்டதுனால ஒரு சின்ன அந்த பாதுகாப்பு வலையம் என்ன பண்ணுதுன்னு காமிக்கிறேன் கேட்டுட்டீங்க இல்லையா அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி நமக்குள்ளே வராமல் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வர்றதுக்காக அந்த ஒரு பேப்பர் தர முடியுமா அதை காமிச்சிருவோம் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாட்டுக்கள் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பாட்டுக்கள் சமமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு நல்ல ஆள் வந்த உடனே அது கூடும் ஒரு கெட்ட ஆள் வந்த உடனே அது குறையும் அவர் அப்சார்வ் பண்ணிக்கிடுவார் சின்ன பேப்பராக இருந்தால் கூட போதும் இது போதும் இந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜியும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும் இந்த இடத்துல இருக்கிறத ஒரு நல்ல மனுஷன் வந்தான்னா நெகட்டிவை பூரா அவர் அப்சார்வ் பண்ணி புனிதப்படுத்துவார் ஒரு கெட்டவன் வந்தார்னா நல்லதை பூரா வாங்கிக்கிட்டு அவருக்கு ரிசல்ட் பண்ணுவார் இன்றைக்கி குடும்பங்களில் வரக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளோட வியாதிக்கு காரணம் அந்த தாயின் தகப்பனும் ஒரு அன்பாக ஒரு ஒரு விருப்பத்தோடு இல்லாமல் வெறுப்பு கோபம் பொறாமை இதுகளோட வாழ 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 இவங்களை சுற்றி ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் வரும் அது அந்த வீட்டில் ரேடியேட் ஆக ஆக அந்த பிள்ளையோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அது எடுத்து எடுத்து அது வியாதியாக தான் வாழும் வேறு வழியே இல்லை அதில் மாற்றம் ஏற்படாத வரைக்கும் நம்மளால் வியாதியை கியூர் பண்ணவே முடியாது அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இப்போ இப்படி கேட்டார் இல்லையா பிரமிடு போடணும்னு அந்த பிரமிடு போட்டால் என்ன நடக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சயின்ஸாகவே ரொம்ப பெரிய சயின்ஸ் அது இந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு பிரமிட் ஷேப் செஞ்சுட்டேன் அக்யூரேட்டாக இல்லை பிரமிட் செஞ்சுட்டேன் அப்படியே கூம்பு பிரமிட்னால் ஸ்கொயராக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்படியும் இருக்கலாம் கூம்பு உடையத்துலையும் இருக்கலாம் இந்த இடத்துல உள்ள கெட்ட சக்தியெல்லாம் நான் பிடிச்சிக்கிறேன் எல்லாம் சமமாக இருக்க வரைக்கும் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் மாதிரி தான் பாசிட்டிவ் போச்சுன்னா ஒரு டைரக்ஷனில் சுற்றும் நெகட்டிவ் போச்சுன்னா மாற்றி சுற்றும் எல்லாருக்கும் தெரியும் வீட்டில் போலா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ரெண்டு சக்தியும் ஒன்றா இருக்கத இது சென்ஸ் பண்ணையில் சுற்றவே சுற்றாது அப்படியே நிற்கும் சும்மா நிற்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல உள்ள கெட்ட சக்தியை பூரா அந்த பிரமிடுடைய வெர்டெக்ஸுக்கு கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்தோன்னு அதை என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் அந்த மைக்கை பிடிச்சிக்குங்க அந்த மாதிரி ஆன்டி கிளாப் சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த இடத்துல உள்ள நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாட்டுக்கள்னு சொல்லக்கூடிய பிசாச பூரா இங்கே கொண்டு வந்துடும் இந்த கொண்டு வந்ததை இந்த இடத்துல இருந்து டூ தேர்ட் ஹைட்டுக்குள்ள அதை பாசிட்டிவாக மாற்றிடும் பாருங்க கிளாக் வயசில் சுற்று தான் இவ்வளோதான் தத்துவமே பிரமிடோட தத்துவமே கெட்ட சக்திகளை போகிறோம் உடனே நல்ல சக்தியாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு பிரமிடை நீங்கள் நினச்சாலே வந்துடும் செஞ்சுக்கிட்டு உட்காந்தா என்ன நல்லது தான் வீட்டில் உன்னை போட்டுட்டு பிரமிட் மாதிரி போட்டு கீழே உட்காந்திங்கன்னா அங்கே உள்ள நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாட்டுகள்ங்கிற எதிர்மறை எண்ணங்கள் உள்ள ரேஸ் அவ்வளவும் நேர்ந்தன்மைக்கு உள்ள தன்மையாக மாறி நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதான் ஸோ அந்த பிரமிடை போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அதை விட ப்ரொட்டக்ஷன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை எங்கே போனாலும் இந்த மேலேருந்து இந்த பிரமிடோட இருக்குல்ல 
இந்த இடத்துலேருந்து இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த கீழே இருந்து நாளையும் ஜாயின் பண்ண மாதிரி மனசில் இமேஜின் பண்ணிங்கன்னா போதும் கையை வச்சு போட்டாலும் போதும் இந்த மாதிரி ஒரு மனசுக்குள்ளே கண்ணுக்கு நேரம் இப்படி போட்டாலும் போதும் அந்த பிரமிடு உங்களை கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்று யூ ஆர் இன் சேர்ந்த பிரமிட் ஒரு 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 நாளைக்கு ஒரு தடவை போடுங்க காரில் இறையில் போடுங்க மறுபடியும் முடிச்சுட்டு ஒரு வியாபாரத்துக்கு போறிய அங்கன ஒருக்கா போட்டுக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை காலையில் எந்திரிச்சு போட்டுட்டு அன்னன்னைக்கு வேலையை செஞ்சுன்னு வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த நாக்கு போய் மேலே ஒட்டுது இல்லை உடனே இறை சக்தி ஓப்பன் ஆகி வந்துக்கிட்டு இருக்கா தான் ரேக்கி இந்த டிப்பை கொண்டே மேலே ஒட்டிட்டிங்கன்னா உடனே ஓப்பன் ஆயிடுது அதுக்காக தான் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் சொன்னார் அந்த வாழ்க வளமுடன் தமிழுக்கு உள்ள சிறப்பு லகரத்துக்கு உள்ள தனித்தன்மையே இந்த லகரத்துக்கு என்ன இருக்குன்னா தமிழ் தமிழ் என்றபோது தன்னமூ தூரும் வாயில் தான் தமிழ் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லையில் போய் ஒட்டுது இல்லை உடனே இது ஓப்பன் ஆகி இது வெளியே உங்களுக்குடைய இறை சக்தி வருது இல்லை அந்த அந்த சக்தியை பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த அமுதம் நம்ம உடம்புல சுரக்க ஆரம்பிச்சிருங்கிறார் அதுதான் இலக்கணத்துக்கு உள்ளது இப்போ நம்ம மலர் மருத்துவத்துக்கு போ எட்வர்ட் பாச் என்பவர் டாக்டராக இருந்துட்டு இந்த மருத்துவத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த மல மருத்துவத்தை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இவருக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த டாக்டர் ஹனிமன் மருத்துவ முறை ஒன்று இருக்குது அதுதான் ஹோமியோ மருத்துவ முறை இந்த ஹோமியோ மருத்துவ முறை தான் இவருக்கு ஃபாலோ பண்ணி அதில் அட்ராக்ட் பண்ணி தான் இதுக்கு வந்தார் அந்த ஹோமியோ மருத்துவ முறையை கண்டுபிடிச்ச டாக்டரு மருந்தை கொடுக்கறதுக்கு எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு பேஷண்ட்டை நீங்கள் கேட்கையில் அவருடைய ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் அவருடைய மென்டல் சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் மூட்டு ஒலிம்பார் அவர்கிட்ட நிறைய கேள்வி கேட்டிங்கன்னா எனக்கு எப்போ பார்த்தாலும் பயமாக இருக்கும்பார் எப்போ பார்த்தாலும் ஆஃபீஸ் டென்ஷனாக இருக்கும் பாரு எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் வருது பாரு இதெல்லாம் அவருடைய மென்டல் சிம்டம் அதுக்கு மருந்து கொடுத்தா தான் முழுமையாக கியூர் ஆகும் அப்படிம்பாரு இது இரநூத்தம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த அவர் சொன்னது மாத்திரம் இல்லை ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த சாக்ரட்டிஸுடைய சிசினாக இருந்த பிளேட்டோ சொன்ன வார்த்தை இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹீல் யுவர் பாடி ஃபஸ்ட் ஹீல் யுவர் மைண்ட் இஃப் அதான் உங்களுடைய மைண்டை ஹீல் பண்ணாத வரைக்கும் கேன்சரும் கியூர் ஆகாது ஆஸ்துமாவும் கியூர் ஆகாது மூட்டு ஒலியும் கியூர் ஆகாது பிபியும் கியூர் ஆகாது சுகரும் கியூர் ஆகாது மைண்டை ஹீல் பண்ணிட்டா ஒரு வியாதி நம்மகிட்ட இருக்காது ஏன்னா நான் இது இந்த மருத்துவத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே வேணுகோபால் சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் இங்கே இதில் இருந்தார் திருப்பூர் பக்கத்தில் அவருடைய ஃபாலோயர் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா ப்ரீச்சிங்கில் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு எதுவுமே விஷம் இல்லை நமது எண்ணங்கள் அதை விஷமாக்கிக்கிட்டு இருக்கு மாதிரி எப்படி விஷமாக்குதுன்னு சொல்கிறேங்க இல்லைங்க கோப எண்ணம் பொறாமை எண்ணம் வெறுப்பு எண்ணம் அன்பை தவிர சத்தியத்தை தவிர உண்மையை தவிர மித்த எந்த எண்ணமாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் மனசில் நினச்ச உடனே உங்கள் பிளட்டு அமிலத்தன்மை ஆயிடும் இந்த அமிலத்தன்மையான பிளட்டில் நீங்கள் என்ன சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் அது உடம்புல ஒட்டாது பிளட்டு அசுத்த ரத்தமாகிடுது அதுதான் வருது ரத்தம் கெட்டு போனால் அப்படிங்கிற வேர்டை அட்ரெஸ் பண்ணுறாரு இல்லையா பாஸ்கர் இந்த ரத்தம் கெட்டு போகிறதுங்கிறது ரத்தம் அமிலத்தன்மையாக ஆயிடும் இந்த அமிலத்தன்மையான பிளட்டில் எதை போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு இரும்பு சக்தி குறையா இருக்குன்னு இரும்பு சாப்பிட்டாலும் இரும்பையும் கரைச்சி அனுப்பிச்சிடும் குரோமியம் வேணும் தங்கம் வேணும் வெள்ளி வேணும் அல்லது வேறு என்ன மினரல் வேணும் அவ்வளவே அதை கரைச்சி அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கும் இதுதான் வியாதிக்கு காரணம் இது மனசு தான் காரணம் இந்த மனதில் கோபம் பொறாமை வெறுப்பு இது எல்லாம் மனம் போல் வாழ்வுன்னு சொல்கிறாருல என்னுடைய கோபம் என்னுடைய பொறாமை என்னுடைய பிளட்டை அசுத்தமாக்கிக்கிட்டு இருக்குங்கிறத தவிர வேறு யாரையும் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை வள்ளுவர் குரலில் நிறையா பார்த்தீங்கன்னாலும் சினம் இன்னும் சேர்ந்தாரே கொல்லின்னு இருக்காரு அதே மாதிரி அழுக்கார அவா வெகுள் இன்னா செல்வி நான்கும் இழுக்கா என்று தரம் இது எல்லாமே நம்மளை தான் பாதிக்குது நம்ம ரத்தத்தை அசுத்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது எண்ணங்கள் நல்ல எண்ணம் இல்லாதது எல்லாம் இதனால தான் இந்த வியாதி புறம் வருது இந்த இந்த எண்ணங்களை மாற்றாத வரைக்கும் இது பிறவி குணமாகி போச்சு கோபங்கிறது எங்கள் அப்பா பட்டிருப்பார் எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்பா பட்டிருப்பார் நானும் பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் புறாமப்படுறதுங்கிறது எங்கள் அம்மாவோ எங்கள் பாட்டு இந்த பாட்டு இருந்தால் அது என் கூட இருக்குது அது கெட்ட எண்ணம்னு தெரியாமல் என் கூட இருக்குது புரியுதா மனிதனுக்குள்ள தெய்வமும் இருக்கு பிசாசும் இருக்கு இந்த மனிதத்தன்மை மனிதனுக்குள்ள பிசாசு ஜெயிச்சிருச்சுன்னா இறப்பு தெய்வம் ஜெயிச்சுட்டா மரணம் பண்ணா பெறுவாள் இவ்வளோதான் இந்த ஹீலிங் பவர்ங்கிறது தெய்வ
இந்த உயிர் சக்தி நீங்கள் உங்கள் உடம்புல என்ன பாதிப்பு வந்தாலும் ஹீல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரெடியாக இருக்குது ஹீல் பண்ண விடாமல் ஒரு தடை இருக்குது பாருங்க அதுக்கு பேர் ஈகோன்னு இருக்குது எட்ஜிங் காட் அவுட் இந்த இந்த காட் நம்ம உடம்புக்குள்ள உள்ள காடை நம்மளை விட்டு வெளியே அனுப்புகிற வேலையை பண்ணுது இந்த ஈகோ அந்த ஈகோங்கிற அதாவது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லுவார் அழிவு உடம்பு அழியிறது கேன்சர் வந்து பிபி வந்து இல்லை சொத்து அழியிறது இல்லை பிஸ்னஸ் அழியிறது இதெல்லாம் அழிவு குழந்தைகள் இல்லாமல் போயிடுறது அல்லது மனைவி சண்டையாக போட்டு போயிடுறது இதெல்லாம் அழிவு இந்த அழிவுக்கு முந்தையது என்ன ஏன் இதெல்லாம் நடந்துச்சு அழிவுக்கு முந்தியது அகந்தை இந்த அகந்தை அழியாத வரைக்கும் எந்த வியாதியும் கியூர் ஆகாது அந்த அகந்தையை அவர் இருபத்தி ஏழு விதமான கேரக்டராக எடுத்திருக்கார் டாக்டர் பாச் இருபத்தி ஏழு விதமான கேரக்டர் அவர் இந்த மருத்துவத்தை ஹோமியோ மருந்தை பண்ணிவிட்டு ஹோமியோ மருந்து நல்லா வேலை பார்க்குது ஏன்னா மென்டல் சிம்டம்ஸுக்கு மருந்து கொடுக்கணுங்கிறது இந்த புக்கில் இருக்க மாதிரி தான் இஃப் யூ டோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹீல் யுவர் பாடி ஃபஸ்ட் ஹீல் யுவர் மைண்ட் மனது எண்ணங்களை சுத்தப்படுத்தாமல் மனதில் எண்ணங்கள் நல்ல எண்ணங்கள் இல்லாமல் எந்த வியாதியும் கியூர் ஆகாது கியூர் ஆகிடுச்சுன்னு நம்பிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த வியாதி அடுத்த இடத்துக்கு போக போகுதுன்னு நம்ம மெட்டபாலிசத்தில் வீக்கஸ்ட்டு பாயிண்ட் மூட்டு வலி அது அலோபதி டாக்டர்கள் போய் மருந்து சாப்பிட்டு நிறுத்திட்டிங்கன்னா அது மூவ் பண்ணி வயிற்று வலியாக வந்து நிற்கிறோம் அல்லது அல்சராக வந்து நிற்கிறோம் அல்லது பிபியாக வந்து நிற்கிறோம் ஏன்னா உங்களுடைய மைண்டை ஹீல் பண்ணாத வரைக்கும் இந்த வியாதித்தன்மை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் டாக்டர் எட்வர்ட் பாச்சுடைய வேர்டு த டிசீஸ் இஸ் தி எண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் அவர் ஓன் தாட்ஸ் நமது எண்ணங்கள் தான் வியாதியின் முழு காரணம் இந்த பல வகைகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூட்டு வலியை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க மூட்டு வலி வியாதி இல்லை இட் இஸ் எ ரிசல்ட்டு இதோடைய ஆரம்பம் என்னன்னு தெரிஞ்சு அதை கியூர் பண்ணாத வரைக்கும் கியூர் பண்ணாது இதுதான் டாக்டர் எட்வர்ட் பாச்சுடைய முப்பத்தெட்டு மருந்துக்கும் முப்பத்து விதமான கேரக்டர் இந்த முப்பத்தெட்டு மருந்து என்னென்னு சொல்கிறேன் அதில் எப்படி எப்படி மருந்தெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா அனுபவத்தை பயிர்த்துக்கிட்டேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவர் மொத்தம் ஏழு விதமான கேரக்டராக பிரிச்சுருக்கார் மொத்தத்தையும் முப்பத்தெட்டு மருந்தையும் ஏழு விதமான மனநிலை அப்படின்னு கொழுந்துருக்காரு அந்த ஏழு விதமான மனநிலை சொல்கிறேன் கேளுங்க கவலைப்படுறது துன்பப்படுறது வேதனைப்படுறது இந்த மாதிரி தீராத வியாதி இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு கேரக்டர் அடுத்து பயம் காரணத்துடன் கூடிய பயம் காரணமின்றி பயம் பிறரை பற்றிய பயம் இதெல்லாம் பய உணர்வு இது ஒரு கேரக்டர் மூணாவது குணாது இன்னொன்று யாராவது சொன்னாங்கன்னா எதிர்த்து பேச பயப்படக்கூடிய கொலைத்தனம் அது ஒரு கேரக்டர் இந்த ஹிட்லர் மாதிரி பயங்கரவாதம் இருக்கு பாருங்க அது ஒரு கேரக்டர் தான்கிற அகம்பாவத்தோடு இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் அது ஒரு ஹெட்டிங் அடுத்து ஒரு வேலையை பார்த்த உடனே ஐயோ இவ்வளோ பெரிய வேலையான மலைச்சு போற ஆள் இருக்காங்களே அந்த மாதிரி வேலை திறனை பார்த்து பயப்படக்கூடிய கேரக்டர் இது நான் நோட்ஸ் நிறைய புக்கில் அதை டீல் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் புக்குகள் நிறைய இருக்குது என்னென்ன ஆதார் இருக்காருன்னு சொல்கிறேன் அதில் படித்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருக்கிறப்பறம் ரொம்ப டீப்பாக எழுதியிருக்காங்க அடுத்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நம்பிக்கை இல்லாமல் பயந்து 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 செய்கிறது ஒரு தள்ளாட்டத்தோடு செய்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இப்படி ஒரு எட்டு விதமான கேரக்டர் மத்தரம் ஏழு விதமான கேரக்டர் மத்தரம் தான் அவர் எடுத்திருக்காரு ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் என்னென்ன குணாதிசயம் என்னென்ன மருந்துன்னு எழுதியிருக்கார் நான் வாசிக்கிறேன் அவருடைய மருந்துகளாக சொல்லிட்டு வரேன் முதல் மருந்து அவருடைய இதில் அக்ரிமோனி அப்படின்னு ஒரு மருந்து அக்ரிமோனி இந்த அக்ரிமோனி கேரக்டர் என்னென்னா ஒரு இந்த ஏழு கேரக்டர்லேயும் ஒன்றுன்னே அஞ்சு ஆறு ஏழுன்னு வரும் இந்த ஒரு உடம்பில் பயங்கர வியாதி இருக்கும் ஆனால் வெளியில் சொல்ல மாட்டோம் சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி கேரக்டர் காலையில் இருக்குல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த அக்ரிமோனின்னு கொடுத்தீங்கன்னா சௌரியமாயிரும் அதை இங்கிலீஷில் வாசிக்கிற மாதிரி தோஸ் ஹூ ஹைட் தேர் ஒரிஸு ஃப்ரம் அதர்ஸ் அண்டர் ஏ சியர்ஃபுல் ஃபேஸ் அண்ட் ஹியூமர் குட் ஹியூமரோட சிரித்து பேசுவோம் உங்களுக்குள்ள வியாதி வச்சுக்கிட்டு இருப்பான் பெரிய தொழில் நஷ்டமாக இருக்குது நம்ம இந்த சரிதமாக இருக்கல சார் என்ன வெண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காருனா அவருக்கு வியாதியை சௌரியப்படுத்துறது கொடுக்கல அவருடைய மனநிலை சௌரியமானாலே அவர் இழந்த தொழிலை முத கொண்டு மீட்டுரும் ஏன்னா அவருடைய நெகட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அவருக்கு வியாபாரம் நடக்க விடாது எது இந்த ஃபேஸு அவருக்கு வியாதியை கொண்டு வந்தது எது இந்த ஃபேஸு இந்த கேரக்டர் போனவுடனே வியாதி மாத்திரம் கியூர் ஆகிறது இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா அழிவுகள்லையும் இருந்து நம்மளை காப்பாற்றுது தொழில் நஷ்டமாயிடுச்சா அதுலேருந்து மீட்டுரும் 
அந்த கேரக்டர் என்னன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துட்டா அக்னிமோனி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் அடுத்த கேரக்டர் ஆஸ்பன் அவருடைய மருந்தில் பேர் அந்த ஆஸ்பன் அன்னோன் ஃபியர் அப்படின்ட்டு எங்கள் அப்பா சேர்த்து போயிடுவாரோ ஐயோ திடீர் நம்ம சேர்த்து போயிடுவோம் இதெல்லாம் இதுக்கு பே இதெல்லாம் கம் சென்டர் அன்னோன் ஃபியர் ஆஸ்பன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் அடுத்து பீச் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கு பீச் அந்த கேரக்டர் எப்படின்னா அந்த அக்ரிமோனி கேரக்டர் சொன்ன பாருங்க எவ்வளவு மோசமான வியாதி உடம்புல இருந்தாலும் வலி இருந்தாலும் அதை தாங்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு சின்ன லேச தட்டிட்டு போதும் ஐயோ போச்சு 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 போச்சுன்னு கத்துற கேரக்டர் இருக்கு பாருங்க ஒன்றுமில்லாத விஷயத்தை பெருசாக பெருசியேட் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர் அந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு பீச் ஒரு முப்பத்தெட்டு கேரக்டர் தான் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் வந்துருட்டார் அது உண்மையும் கூட உலகம் முழுவதும் இந்த ஏழு கேட்டகரிலாம் வராங்க ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ஒரு ஏழு மருந்து அஞ்சு மருந்து மூணு மருந்துன்னு வச்சுருக்காரு அது பீச் கேரக்டருடைய குணாதிசயம் சென்டாரி அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் மருந்து இதெல்லாமே இது எல்லாமே மலர்களிலிருந்து அவர் தயாரிச்சிருக்கார் அந்த நாட்டில் உள்ள அந்த செடியில் உள்ள மலர்கள்லேருந்து தயாரிச்சிருக்கார் என்ன சென்டாரி அப்படிங்கிறது இப்போ ரெண்டு பேர் போகிறாங்க ஒன்றா ஒருத்தருக்கு அவசரமான வேலை இருக்குது அந்த வேலையை போய் பார்க்கணும் ஆனால் இந்த நண்பர் கூப்பிட தட்ட முடியாமல் உங்கள் கூட இல்லைங்க எனக்கு உண்மையாகவே எங்கள் அப்பாவுக்கு ஆஸ்பத்திரி கூப்பிட்டு போகணும்னு சொல்லாமல் இன்றைக்கி என்ன சொல்லிடும்னு பயந்து பயந்து வர்றாருல்ல தன்னால் இது முடியாது எனக்கு வேறு வேலை இருக்குதுன்னு சொல்ல பயப்படுறாங்கல்ல பயப்படலை முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாத ஆள் இருக்காருல்ல என்னால் இதை செய்ய முடியாதுங்க உங்களுக்காக இல்லை இல்லை பார்ப்போம்னு அந்த கேரக்டர் சென்டாரி அவங்க கிட்டத்தட்ட அந்த நண்பருக்கு அடிமை மாதிரியே தெரியுவார் இவர் வேலையை விட்டு விட்டு அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பார் அது சென்டாரி கேரக்டர் செராட்டோ அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கு அந்த செராட்டோ கேரக்டருக்கு வருங்க ஒரு ஆள்கிட்ட போவார் இந்த மாதிரி நான் தொழில் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இதை பண்ணலாம் மாம்பார் அவர் எல்லா அட்வைஸும் பண்ணி நல்ல தொழில் இது நடக்கும்னு சொன்னால் ஆமானு போய் ஆரம்பிக்க மாட்டார் அடுத்த ஆள்கிட்ட போய் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பார் அதை பற்றி கேட்டுக்கிட்டு இப்படி எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பார் கடைசி வரைக்கும் ஆரம்பிக்க மாட்டார் அப்படி ஒரு கே இதை நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இதை மனசில் வச்சு நீங்கள் புக்கை பிடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக புரியும் புரியுறது மாத்திரம் இல்லை திருப்பி 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 நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் ஆகிற அளவுக்கு வந்துடலாம் நீங்கள் இதை இந்த இது அவ்வளோமே ஒருத்தன் கேன்சர்னு வந்தாருன்னா நீங்கள் கேன்சருக்கு மருந்து தேடலை அவனுடைய கேரக்டரை கண்டுபிடிச்சி அந்த மருந்து கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அவனுடைய நெகட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டான ரெசிஸ்டன்ஸ் தடை அவனுக்குள்ளே உள்ள ஒரு ஈகோ இதான் இப்போ நான் சொல்கிற கேரக்டர்லாம் ஈகோ அந்த ஈகோ போன உடனே அவனுடைய ஹீலிங் பவர் இஸ் இஸ் ஓன் சோல் அந்த சோல் எல்லா வியாதியும் எல்லாருக்கும் கியூர் பண்ணும் ஒவ்வொருத்தங்களுடைய சோலும் ஒவ்வொருத்தங்களுடைய உயரும் பொட்டன்ஷியலி டிவைன் கடவுளுக்கு என்ன சக்தி உண்டோ அந்த சக்தி என்னுடைய உயிருக்கு உண்டு உங்கள் உயிருக்கு உண்டு உங்கள் உயிருக்கு உண்டு எல்லார் உயிருக்கும் உண்டு ஏன் ஒவ்வொருத்தங்களும் வித்தியாசப்படுறோம்னா இந்த ஈகோ கேன்சர் எனக்கும் செல் என்றைக்கோ ஒரு நாள் உற்பத்தி ஆகும் உடனே உடனே இந்த இந்த ஆன்மா போய் க்யூர் பண்ணுற அளவுக்கு தடையற்ற தேகமாக இருக்கணும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாத தேகமாக இருக்கணும் ஈகோ இல்லாத நிலையாக இருக்கணும் அந்த ஈகோ கேரக்டர் என்ன இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வியாதி க்யூர் ஆகிடும் ஸோ இனிமே வரப்போகிற காலங்களில் மனிதன் எல்லாரும் இத்தனை கேரக்டருக்குள்ளே வந்து இந்த கேரக்டரை மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு வியாதியாக வாங்கிக்கிட்டு இருப்பான் அந்த வியாதிக்கு மருந்து கொடுத்து க்யூர் பண்ணவே முடியாது வியாதி வேறு ஒரு வியாதியாக வேணால் வரலாம் க்யூர் பண்ணிட்டோம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் இதை கொடுத்தா தான் பெர்மனண்ட்டாக க்யூர் ஆகும் அந்த கேரக்டரை எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவனுடைய சோலே அதை க்யூர் பண்ணிக்கிறோம் அதான் அவருடைய தத்துவம் அப்படி தான் சொல்கிறாரு த ஹீலிங் பவர் இஸ் வித் இன் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் அவர் மருந்த அடுத்து செரிபிளம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி அது ஃபியர் ஆஃப் மைண்டு அந்த செரிபிளத்துக்கு சரியான இது என்னென்னா யாரெல்லாம் பச்சையில் சரியாக இதெல்லாம் தற்கொலை பண்ணிக்கிற போகிறேன் யாரெல்லாம் வியாபாரம் நொடிச்சு போச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிற போகிறேன் நான் காதலித்த பொண்ணு என்னை கல்யாணம் பண்ணலாம் தற்கொலை பண்ணிக்கிற போகிறேன் அப்படின்னு தற்கொலை பண்ணிக்கிற போகிறேங்கிற மனநிலையில் உள்ளவனுக்கு இந்த செரிபிளம் கொடுத்தீங்கன்னா தற்கொலை உணர்வு விட்டு போயிடும் இல்லை எனக்கு வியாதி தாங்கவே முடியல வலி வலி பொறுக்கவே முடியல நான் சூசைட் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா செரிப்பிலத்தை கொடுத்தீங்கன்னா சூசைட் கேரக்டரும் போயிடும் அவனுக்கு வலியும் போயிடும் கேன்சரும் போயிடும் வியாபாரம் நடிச்சிருந்தால் வியாபாரமும் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் அந்த செரிப்பிலம் கேரக்டர் செஸ்னட் பட
பையன்கிட்ட எத்தனை பேர் சொன்னாலும் சரியா படிக்க மாட்டான் பார்த்தீங்களா அவன் படிக்கிறவனுக்குன்னு ஒரு மூணு மூணு விதமான மருந்து எடுத்திருக்காரு அவர் அதில் இந்த செஸ்னட் பெட்டு ஒன்று பின்னாடி ஸ்கெர்லாந்தஸ்ன்னு ஒன்று வருது லார்ஸ்ன்னு ஒன்று வருது செஸ்னட் பெட்டுன்னு ஒன்று வருது மூணு மருந்து இந்த இந்த காண்டெக்ட்ஸில் அது ரெண்டையும் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் ஒரு பையனுக்கு படிப்பில் இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது அவனுக்கு லார்ஸு ஒருத்தனுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் இருக்கும் நாளைக்கு படிச்சுக்கிறோம் நாளைக்கு படிச்சுக்கிறோம் நாளைக்கு எக்ஸசைஸ் எழுதுன்னு போஸ்ட்போன் பண்ணுற கேரக்டர் இருக்கு பாருங்கள் அதுக்கு ஸ்கெரில் அந்த சு ரொம்ப ஸ்லோவாக படிக்கிறான் பாருங்கள் அவனுக்கு செஸ்னர் பெட் இந்த மூணு படிக்கிற பையனுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா படிப்பான் அவன் கேரக்டர் அவனுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் இல்லையான்னு தெரிய வேணாம் படிப்பில் ஆர்வம் இருக்கும் அவன் மனசில் பதியலையாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே இருக்கும் நாளைக்கு படிச்சுக்கிறோம் நாளைக்கு படிச்சுக்கிறோம்னு தலைவர் கேரக்டர் இருக்கு பாருங்கள் அந்த மூணுக்கும் மூணு கேரக்டர் அதில் இந்த ஸ்கெர்லாந்தஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை அதானே சொன்னேன் இல்லை செஸ்னட் பெட்டு செஸ்னட் பெட்டு ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் ஸ்லோ டு லேர்ன் ஈவன் ஃப்ரம் ரிப்பீட்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எத்தனை தடவை பைக்கு சாவியை மறந்து வச்சாலும் திருப்பி திருப்பி எங்கன்னா வச்சு இப்படி தேடுற கேரக்டர் இருக்கு பாருங்க அவருக்கு இதை கொடுத்தீங்கன்னா அதை விட்டுருவார் எத்தனை தடவை சொன்னாலும் அடுப்பில் அவசர அவசரமாக தொட்டு கையை சுட்டு கொடுறோம் பாருங்க அவங்க பூரா இந்த ரிப்பீட்டட் தப்பை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு அது ஸ்லோ லேர்னிங் ஒரு ஒரு அயன் பாக்ஸை போய் கிட்டத்தில் இருக்க தொட்டு தொட்டு டபக்குன்னு எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களை பார்த்து நான் கற்றுக்கணும் அது சுடுதுன்னு நான் தொட்டு பார்த்து சுட்டு மறுபடியும் பேசையில் தொட்டுக்கிட்டே இருக்கேன்னா அந் அந்த அந்த கேரக்டர் அந்த ஸ்லோ லேர்னிங் கேரக்டர் செஸ்னட் பட்டு அடுத்து சிக்கரி அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கு அவரோட இதில் மருந்தில் சுயநல எண்ணங்கள் இருக்குல்ல அது அவர் இது டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது என்ன சொல்கிறாருன்னா மதலி டைப் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்னு பண்ணுவார் மதலி டைப் ஆஃப் பீப்புள் ஏன் அட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காருனா ஒரு ஒரு மதர் தான் மருமகளை விட மக சுமாராக தான் வேலை செய்கிறா சோம்பேறியாக தான் இருக்கான்னா கூட மருமகளை உயர்த்தி சொல்கிற பாருங்க அந்த கேரக்டருக்கு பேர் ம மகளை உயர்த்தி சொல்கிற பாருங்க அந்த கேரக்டருக்கு பேர் அது பெண் தான் இல்லை உதாரணத்துக்கு தான் சொன்னேன் இப்போ என் பையனை விட என்னுடைய தம்பி பையன் நல்லா படிக்கிறான் இருந்தாலும் என் பையன் நல்லா படிக்கிறான் படிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் பாருங்க இந்த மாதிரி கேரக்டருக்கு சிக்கரிங்கிற மருந்து புரியுதா மதலி டைப் ஆஃப் பீப்புள் செல்ஃபிஷ் கேரக்டராகவே இருக்கும் இது நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்தவர் சொல்லுவார் டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் இருக்கார் மலர் மருத்துவத்தில் சென்னையில் கவர் சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுப்பார் நல்லாவே நடத்துவார் ஆனால் இந்த இந்த பாயிண்டாக சொல்ல மாட்டார் என்னென்ன மருந்து பேர் அவர் சொல்லுவார் என் தங்கச்சி வந்தால் அவளுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம்னு கேட்டால் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்டால் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல இருந்தால் நீ சிக்கரி போடுன்னு சொன்னேன் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிரும்னு ரெண்டு மூணு சிக்கரி மாத்திரையை போட்டுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் ஏன்னா எத்தனை தடவை வரேன் என்ன சேலையை எடுத்து கொடுக்க மாட்டேன்னு என்ட நாலு சேலையை வாங்கி போயிட்டா ஒருவேளை நானும் நாலு சிக்கரி போட்டுருந்தா நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் டாமினேட் பண்ணிட்டா கொண்டு போயிட்டா அந்த மதலி டைப் ஆஃப் பீப்புள் அப்படிங்கிறது சுயநல எண்ணத்தோடு வரக்கூடிய கேரக்டர் அது அந்த கேரக்டருக்கு என்ன வியாதி வந்தாலும் இதை கொடுத்தீங்கன்னா சரியாயிடும் இந்த சிக்கரியை பற்றி சொல்லையில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் எல்லோரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிறந்த குழந்தைகள் இருக்குல்ல பிறந்து பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுகிட்டே இருக்கும் இது அம்மாவை தவிர வேறு ஏதாவது தூக்கக்கூடாதுங்கிற கேரக்டர் அதுக்கு இந்த சிக்கரியை கொடுத்தீங்கன்னா அழுகை விட்டுரும் ரொம்ப அருமையான மருந்து இந்த ரெண்டு மருந்து இன்னொன்று கடைசியாக சொல்லுவேன் பிறந்த குழந்தைகள் அழுதுகிட்டு இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு மருந்தில் ஒரு மருந்து நிறுத்திடும் ஒன்று சிக்கரி அது அது என் இதில் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணும்னா என்னுடைய பேத்திய ஒரு மூணு மாதம் இருக்கையில் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு நல்ல பெரிய டைனிங் ஹாலில் ஒரு ஓரத்தில் அவங்க அம்மா சமைச்சிக்கிட்டு இருப்பா இது ஓரத்தில் உட்கார வச்சுருப்பா அது திடீர்னு என்ன ஒன்று உட்காந்துக்கிட்டே அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கொடுக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த மறுபடியும் கொடுக்கும் ஏன் என்ன அழுகுதுன்னா இல்லை நான் தூக்கணும்னு அழுகுது யாரும் தூக்கினா மாட்டேங்குதுன்னா சிக்கரியை கொடுன்ட்டேன் சிக்கரியை கொடுத்ததுலேருந்து இந்த வேலையை விட்டுருச்சு கடைக்கு போய் பில்லு போட போனான்னு அந்த பில்லு போடுற ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே அவன்ட்ட தவும் அந்த ஒதுங்கி நிற்கிறத விட்டுட்டு எல்லாரையும் சோசியல் ஆக்கிடுச்சு அது ஒரு சேலை எடுக்கிறோம்னா ஒரு அரை மணி நேரமாக அது பிறக்கும் பழகிருக்கும் பில்லு போடுறாள்ட்ட எவ்வளோ நேரம் ஆகிட்டு அவர் தூக்குறியான்னு போயும் இந்த சிக்கரி கேரக்டர் சின்ன பிள்ளையில் பொறுத்த மட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் அது அந்த நம்ம அம்மாவை ஒட்டிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம்ல ஒரு பிள்ளை அது எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுகிட்டே இருக்கல சிக்கரியை
இந்த சிக்கரி கேட்ட பதிவாக இருக்குல்ல இப்போ எல்லாத்தையும் பத்து வயசானோடனே எல்லாத்தையும் போகும் விளையாடும் ஆனால் அதோடைய ஆரம்ப நிலையில் வந்து சிக்கரி கேரக்டர் போகாத வரைக்கும் ஒழுங்காக படிக்காது ஒழுங்காக பேசாது கிளாஸ்லேருந்து வந்து எழுதாது இதை கிளீன் இந்த மருந்தை கொடுத்து மாற்றிட்டிங்கன்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எப்போ கொடுத்தாலும் இது சிக்கரி கேரக்டர்னு ஆறு மாதத்தில் தெரிய வேணாம் பத்து வயசில் தெரிஞ்சுனீங்களேன் உடனே அதோடைய ஆக்டிவிட்டி பூரா மாறிடும் அப்படி ஒரு கேரக்டர் அந்த மருந்து சின்ன குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப அவசியமான மருந்து இவ அம்மா பிறந்ததுலேருந்து அழுதுகிட்டே இருக்க பிள்ளைக்கு இந்த சிக்கரிய மாத்திரை நாலு மாத்திரை கொடுத்து பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்துச்சு அப்போ அந்த அம்மாட்ட சொன்னேன் இந்த மருந்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த அம்மாவோட தங்கச்சி என்கிட்ட வேலை பார்த்துச்சு இதை கொடுக்க சொல்லுங்கள் சௌரியம் ஆயிரும்னு சொல்லிவிட்டேன் அப்போ இன்னொன்னையும் சொன்னேன் யாரோ ஒருத்தன் கொடுத்தான்னு சொல்லி மாத்திரையெல்லாம் சின்ன பிள்ளைக்கு கொடுக்க முடியுமா மூணு மாதத்து பிள்ளைக்கு அது ஏதாவது பண்ணிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது மாத்திரையை பற்றி தெரியாது இது இந்த மருந்து தப்பாக கொடுத்தீனாலும் ஒன்றும் பண்ணாது கேரக்டர் இல்லாத ஒரு ஆளுக்கு நீங்களாக அசீவ் பண்ணி தப்பாக கொடுத்துட்டீங்கன்னு வைங்களேன் மருந்து வேறு சைட் எஃபெக்ட் பண்ணாது கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா க்யூர் பண்ணிடும் சைட் எஃபெக்டே இல்லாத மருந்து எதை கொடுத்தாலும் யாருக்கு கொடுத்தாலும் ஆனால் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியாதுல்ல அந்த அம்மா கண்ட மருந்தையெல்லாம் நான் கொடுப்பேன்னு கேட்டாங்கன்னா இன்னொரு வேலை பண்ண சொல்லுங்கள் நாலு மாத்திரையை தண்ணியில் போட்டு கரைச்சிட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாத்திரம் கொடுக்க சொல்லுங்கள் அதையும் செய்ய மாட்டேன்ட்டா இந்த மாத்திரையை அந்த அம்மா வாயில் போட்டுட்டு பாலை கொடுக்க சொல்லுங்கள் சரியாயிருமுனே இது பா கவலை இல்லாது நான் பெரிய ஆள் தானே சாப்பிட்றேன்னு அந்த அம்மா மாத்திரையை போட்டுட்டு ஆறு மணிக்கு ஆ நாலு மாதமாக அழுகுது ராத்திரி பகலா இந்த மாத்திரையை ராத்திரி ஆறு மணிக்கு அந்த அம்மா போட்டுச்சு பால் கொடுத்துச்சு எட்டு மணிக்கு போட்டுச்சு போட்டு அன்றைக்கி நைட்டிலேருந்து அது அழுகுறேன் நிறுத்திடுச்சு அந்த வழியாக கூட அந்த மருந்து போகக்கூடிய ஆற்றல் உள்ள மருந்து அது இல்லை உள்ளே கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த மருந்தை இந்த கையிலையோ கால்லையோ இந்த இந்த இதுலேயோ தடவனீங்கன்னா உள்ளே போயிடும் மருந்து மருந்துடைய வைப்ரேஷன் மருந்துடைய ஆற்றல் அந்த ரெசனன் ஃப்ரீக்குவன்சிலே உள்ளே போயிடும் அப்படி பயந்திங்கன்னா வெளியே தடவலாம் அவ்வளோ ஆற்றல் உள்ள மருந்து அது எல்லாமே முப்பத்தெட்டு மருந்தும் கிளிமாட்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு மருந்து இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது சிக்கரி கெடுத்தது இது பகல் கனவு காண்றாள் படிக்கிற காலத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் நான் கார் வாங்கணும்னு நினச்சிருக்கேன் படிக்கிறேன் இன்றைக்கி படிக்கிறது நினைக்காமல் ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த பெரிய டெக்ஸ்டைல் மில்லை வாங்கிடணும்னு இந்த பகல் கனவு காண்றவனுக்கெல்லாம் கிளிமாட்டிஸ் அப்படிங்கிற மருந்தை கொடுத்தீங்கன்னா வியாதி கியூராகும் அந்த நிலையிலேருந்து வருவான் கிளிமாட்டி அந்த கேரக்டர் மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் கிளிமாட்டிஸ் ஃபார் தோ ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் டே ட்ரீமர்ஸ் அப்படின்னு தான் எழுதுவார் கிராப் ஆப்பிள் அப்படின்னு அதுக்கு அந்த கிராப் ஆப்பிள்ங்கிற மருந்த பிளட் பியூரிஃபையர் அப்படின்னு தான் அவர் வச்சுருக்காரு யாரெல்லாம் அடுத்த சேரை தொடர்க்கு வே அறிவுறுப்பட்டுக்கிட்டு அடுத்த பாத்திரத்தை அறிவுறுப்பட்டுக்கிட்டு பாத்ரூமுக்கு போய் த தொடர்றதுக்கு அறிவுறுப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களோ அதெல்லாம் இம்ப்யூர் பிளட்டுன்னு அர்த்தம் அதை பியூரிஃபை பண்ணக்கூடிய மருந்து அந்த கிராப் ஆப்பிள் ஃபர் தோஸ் ஹூ ஆர் பிளட் பியூரிஃபையர்னே எழுதுவார் இந்த நம்ம நிறைய பேரை பார்த்துருப்போம்ல அடுத்த ஆள் அடுத்த ஆள் சட்டையை தொட்டுற மாட்டார் அவரை சுத்தம்னா அவர் நினச்சிக்கிறார் அவ்வளோ அசுத்தம் அவருங்கிறது அந்த கேரக்டரு அந்த கிராப் ஆப்பிள் பிளட் பியூரிஃபையர் அவர் எழுதையிலே ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் ஹேவிங் ஹூ ஹேவ் ஃபீலிங் ஆஃப் அன்கிளென்லினஸ் இந்த இடம் அசுத்தமாக இருக்குது இந்த பாய் அழுக்காக இருக்குது இந்த கார் சீட்டு கிழிஞ்ச மாதிரி இருக்குதுன்னு உட்கார மாட்டேங்கிறாங்கல்ல இந்த கேரக்டர்லாம் அந்த கிராப் ஆப்பிள் கேரக்டர் அடுத்து ஜெனிஷியன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் ஜெனிஷியன் மருந்து இந்த ஜெனிஷியன் கேரக்டர் என்னென்னா எதை கேட்டாலும் டவுட் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஃபுல் செய்ய மாட்டாங்க பயத்திலே இருப்பாங்க இந்த மருந்தை சாப்பிடலாமா அளவுதிக்கு போகலாமா ஹோமியோக்கு போகலாமா இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்ட அதே மருந்து நான் சாப்பிடலாமா மாதிரி கேட்பரவுலேயே சாப்பிடவே மாட்டார் அந்த டவுட் உள்ள பர்சன் பயந்தாள் எதுக்குமே பயந்தாள் செய்யவே மாட்டார் நான் வேலைக்கு போகலாம் பாரு இல்லைன்னா அப்பாவோட பிஸ்னஸுக்கு போகிற மாதிரி ஒன்றையுமே செய்ய மாட்டார் இது போனால் நொடிச்சு போயிருமா பாரு அந்த கேரக்டர் ஜெனிஷியன் ஃபார் தோஸ் ஃபார் Doubt and discouragement. தனக்குள்ளே இதை உண்டாக்கிறது அடுத்து கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மருந்து இருக்குது அந்த கேரக்டர் என்னென்னா எந்த மருந்து சாப்பிட்டாலும் எனக்கு வியாதி க்யூர் ஆகலை இனிமேல் எனக்கு லைஃப் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்க எல்லாத்துலேயும் மனசை விட்ட கேரக்டருக்கு அது எல்லாத்துலேயுமே வியாதின்னு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கனவிலேயே இந்த வியாபாரம் பண்ண நடக்கலை அந்த வியாபாரம் பண்ண நடக்கலை இந்த ரயிலை பிடிக்க போன இடம் கிடைக்கல அந்த பஸ்ஸை பிடிக்க
ஹீட்டர் அப்படின்னு அந்த ஹீட்டர் கேரக்டரு தனிமையில் இருக்க பயப்படுற ஆளுகள்லாம் யாராவது ரெண்டு ஆளோட பேசிக்கிட்டே இருப்பார் தனிமைனா ஒரு ஒரு பஸ்ஸில் மூணு பேர் உட்காந்துருந்தா ரெண்டு பேர் இருக்காங்கல்ல இவர் தனியாக இருக்க மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அவர்கிட்ட உங்கள் ஊர் எது சார் இதுன்னு கேட்டுக்கிட்டே கேட்டுட்டு விட மாட்டார் என்ன இப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கல இவருக்கு தனிமையில் இருக்க பயம் அந்த மாதிரி கேரக்டருக்கு ஹீட்டர் இது புக்கில் டீப்பாக படிச்சிங்கன்னா ஒரு சீக்கிரமாக சொல்கிறதுக்காக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் புக்கில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எழுதியிருப்பாங்க அந்த புக்கு ஆத்தர் இதெல்லாம் தாரேன் நீங்கள் வாங்கிக்கிடலாம் ஹீத்தர் அடுத்து ஹாலி அப்படின்னு ஒரு மருந்து அவருடைய இதில் இந்த ஹாலி அப்படிங்கிறது பொறாமை உணர்வு உள்ளவர்களுக்கு அப்படின்னு அந்த மருந்து பொறாமை உணர்வு எப்படி இருந்தாலும் இந்த பொறாமை உணர்வை சொல்லையில் நான் கொடுத்த கேரக்டர்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா தான் புரியும் ஓரளவு ஒரு ஏழு வயசு பையன் அடிக்கொருக்கா எங்கேயாவது ஒரு ச எஜ்ஜில் போய் இடிச்சுக்கிருவான் தையல் போட்டுருவார் அவங்க அப்பா இந்த தையல் ஆடுறதுக்குள்ளே ஒரு சைக்கிளில் போய் விழுந்து இடி வாங்கி இன்னொரு தையல் போட்டுருவான் அந்த தையல் ஆடுறதுக்குள்ளே கிளாஸ் ரூமில் ஏதாவது விளையாடுறேன்னு தடுக்கி விழுந்து காலை ஒடிச்சிட்டு வந்துடுவான் இப்படியே பண்ணிக்கிட்டே வரான் இவர் என்ன வைத்தியத்துக்கு செலவழிக்கிறார் வழியே அவன் சௌரியமாக இருந்ததில்ல இந்த பையனுக்கு ஏதாவது ஃப்ளவர் மெடிசின் இருக்கான்னு என்கிட்ட கேட்டு வந்தார் அவருக்கு வேணுங்கிற நண்பர் நான் அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த பையனுக்கு ஏழு வயசில் ஒரு கேரக்டர் டெவலப் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த பையனுக்கு கூட பிறந்த தம்பி தங்கச்சி ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டேன் அது அவர் அவர்கிட்ட கேட்டார் ஆமாம்மா இவன் அஞ்சு வயசாக இருக்கையில் ஒரு குழந்த பிறந்துச்சு ரெண்டு வயசு ஆகுது அந்த பொண்ணுக்கு இந்த பையன் விழுக ஆரம்பிச்சது அந்த குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த அம்மா அப்பா அந்த சின்ன பிள்ளையை கொஞ்சிறாங்க நம்மளை கொஞ்சலைங்கிற ஒரு பொறாமை உணர்வு மனசுக்குள்ளே வந்தோடனே தட் ஈஸ் த சப்ரஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டு அதான் அவனுடைய மனதில் ஏற்பட்ட மயக்க நிலை இந்த மயக்கத்தில் அம்மா அப்பா நம்மளை பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்மளை நம்ம கேட்கவும் முடியல அப்படின்னு நினைவிலே போகிறாங்க விலையே ரோட்டில் நடந்து போகிறோங்கிறத நினைக்க தெரியல இந்த பையனுக்கு ஹாலி தான் சூட்ட புள்ள மருந்து ஒரு மூத்த புள்ளை இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாவது பிள்ளை பிறந்தோன்னே மூத்த பிள்ளைக்கு கட்டாயமாக ஹாலி கொடுத்துடலாம் நீங்கள் ஏன்னா அந்த அது அதோடைய மனசில் ஏற்பட்ட செல்லில் ஏற்பட்ட அந்த பொறாமை உணர்வு உடனே எடுத்துடும் இந்த ஹாலி மருந்து அந்த பையன் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அடிபடவே இல்லை இன்றைக்கி அந்த ஹாலி மருந்து நீங்கள் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா சபாட் நேட்டை போகிறோம் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் அப்பா அம்மா நம்மளை கவனிக்கலைங்கிற அன்னைக்கு உதிரி மனசில் ஏற்பட்ட வேதனை ஒவ்வொரு ஆளையாக டார்ச்சர் பண்ணுவான் ஆஃபீஸில் அப் சபாட் நேட்டை அப்பறம் எடுத்துன்னா வீட்டில் பொண்டாட்டியாக டார்ச்சர் பண்ணுவான் அவனுக்கு இதுதான் கேரக்டர் பொறாமை உணர்வு தான் கேரக்டரு இவன் தம்பி தங்கச்சி பிறந்ததுக்கப்புறம் இவனுக்கு ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சி ஹாலியை கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளவு காம் ஆயிடுவான் இந்த சேட்டையை பண்ண மாட்டான் எந்த வயசில் கொடுத்தாலும் அந்த ஹாலி பொறாமை உணர்வு உள்ளவர்களுக்கு உள்ள மருந்து ஃபார் தோஸ் ஹூ சஃபர் ஃப்ரம் ஃபீலிங் ஆஃப் என்வி ஜெலசி ரெவெஞ்ச் அண்ட் சஸ்பிஷன் இதுதான் அந்த ஹாலியுடைய குணாதிசயம் அடுத்து ஹனி சக்கிள் அப்படின்னு ஒரு மருந்து இந்த ஹனி சக்கிள் இதெல்லாம் பூலேருந்தே எடுத்தது தான் அவர் அந்த அந்த நாட்டு பூவுக்கு அந்தந்த பேர் கொடுத்துருக்காரு ஃபார் தோஸ் ஹூ ஹூஸ் தாட்ஸ் டுவெல் டூ மச் அப்பான் மெமரிஸ் ஈவெண்ட் ஹேப்பன் அது பாஸ்ட் முன்னாடி நடந்ததை நினச்சி அது நடந்திருக்குமோ இது நடந்திருக்குமோ அப்படி நடந்திருக்குமோன்னு பழச நினச்சிக்கிட்டே இருக்கா பாருங்க அது அனி சைக்கிள் கேரக்டர் ஏதாவது நம்ம சொல்லி இந்த இந்த சினிமாவுக்கு போவோமா அப்படின்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சினிமாவுக்கு போன ஆசைப்பட்டு உங்கள் அம்மா போட மாட்டேன்னு நாங்கள் பாருங்க இதெல்லாம் அந்த பழச நினச்சிக்கிட்டே இருக்க கேரக்டர் நடந்து போன விஷயத்த இன்றைக்கி எதுக்காக அது கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே உட்காந்துருக்குல்ல அதுகளுக்கு வர்ற வியாதிக்கெல்லாம் அல்ல வியாதி வரலைனாலும் இதை கொடுத்தாச்சுன்னா வியாதி வராமல் பார்த்துக்கிறோம் ஹனிசக்கிள் அதான் அந்த கேரக்டர் ஹான் பீம் அப்படின்னு ஒரு மருந்து அது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா அந்த வேலை செய்ய ஆரம்பித்து வேலையை முடிக்க போய் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த வேலையை நம்ம செய்ய முடியாதோ அப்படிங்கிற ஒரு 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 அழுப்பு வருது இல்லை ஆரம்பத்தில் வேலையெல்லாம் செஞ்சு பார்த்து டயர்டானா பரவாயில்ல இந்த இந்த சேரை தூக்கி போடுங்கண்ணா இதை தூக்கி போட முடியுமா நம்மளால் இவ்வளோ பெருசாக தூக்க முடியுமான்னு அப்போவே நினைக்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி உள்ள கேரக்டருக்கு ஹான் பீ ஃபார் தோஸ் ஹூ திங்க் தட் தே வில் நாட் ஹேவ் த ஸ்ட்ரென்த் டு ஃபில்ஃபில் தேர் டெய்லி டாஸ்க் பண்ண முடியாதோ நினைக்கக்கூடிய கேரக்டர் வந்துருச்சுன்னீங்களேன் நம்மளே அந்த தொ அந்த 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 இடத்துக்கு போய் இதை வாங்கிட்டு வேணா நம்மளால் போயிட்டு வந்துட முடியுமா அவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கல்ல ஆரம்பத்தில் போயிட்டு
அதுக்கப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கையில் நல்ல திருப்பங்களோடு இருப்பார் வியாதி இருந்தால் வியாதி இல்லாமல் ஆக்கிடுவார் அடுத்து இம்பேஷன்ஸ் அந்த பேரே தான் பொறுமை இல்லாத ஆள் இருக்காங்க இல்லையா எதுக்கு எடுத்தாலும் உடனே நடக்கணும் அதை செஞ்சிரு இதை செஞ்சிருன்னு பொறுமை இல்லாத தனத்துக்கு இம்பேஷன்ஸ் தான் வருது அந்த கேரக்டர் இம்பேஷன்ட்டாக இருக்க குவாலிட்டியை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இம்பேஷன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நார்மல் ஆகிக்கிடுவார் அடுத்தது லார்ஜ் லார்ஜ் அப்படிங்கிறது தன்னம்பிக்கையே இல்லாமல் இருக்க முடில அந்த கேரக்டர் லார்ஜ் கேரக்டர் எதுக்குமே நம்ம லாய்க்கு இல்லைங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம்ல அந்தது லார்ஜ் கேரக்டருக்கு வரும் மிம்முலஸ் முதல்ல ஆஸ்பன்னு சொன்னேன் அது அன்னோன் ஃபியர் மிம்முலஸ் அப்படிங்கிறது நோன் ஃபியர் மார்க் வாங்கல ப்ராக்ரஸ் போட்டு அப்பாட்டை கொடுத்தா அடிப்பாரோன்னு பயத்தில் இவன் உட்காந்துருக்கான் பாருங்கள் அதிலே பாதி வியாதி வந்திருக்கும் பாருங்கள் அதிலே காய்ச்சல் வந்திருக்கும் பாருங்கள் அவனுக்கு மிம்மலஸ் கொடுத்தீங்கன்னா சௌரியம் ஆயிடும் ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போனீங்கன்னா சௌரியம் ஆகாது நோன் ஃபியர் இப்போ யார்கிட்டையோ கடை வாங்கினா கொடுக்க முடியல அந்த ஆள் வெரைட்டி ரோரோ வெரைட்டி ரோரோ பயந்துக்கிட்டே வியாதியாக படுத்திருந்தேன்னு வைங்களேன் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டு போய் என்ன வேணாலும் ஆகாது இந்த மிம்மலஸ் கொடுத்தா சரி கொடுக்குறனே கொடுத்துக்குறோன்னு அந்த நோன் ஃபியர்லேருந்து வெளியே வந்துடுவாங்க அது மிம்மலஸ் கேரக்டர் ஃபியருக்காகவே அஞ்சு மருந்து வச்சுருக்கார் ஒன்று நோன் ஃபியர் இன்னொன்று அன்னோன் ஃபியர் ஒன்னொன்று திகில் பயம் அப்படின்னு வச்சுருக்கார் ராக் ரோஷன் ஸ்டாராபி தலைவன்னு வச்சுருக்கார் இனிமேல் நம்ம வாழ்க்கை ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் வந்துட்டா ஐயோ யோ இனிமேல் அவ்வளோ தான் அப்படின்னு நினைக்கிறாருன்னு வைங்களேன் அந்த அளவுக்கு ஸ்டாராபி தலைவன் கொடுத்தால் ஒழிய கேன்சரை கேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அப்படி ஒரு பயம் வந்துருச்சு அவருக்கு நம்பிக்கை ஒளியாக வேண்டியிருக்கு அந்த மருந்துக்கு பேரே தான் ஸ்டாராபி தலைவன் அது அது வரையில் சொல்கிறேன் மெம்பரஸ் ஓக் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் ஓக் செய்ய முடியாத காரியத்தை செஞ்சு முடிச்சிடலான்னு சாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கேம்மா செய்யவே முடியாதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இதை நான் செஞ்சு முடிக்கிறேன் பார் அப்படிம்மா ஒரே நாளில் வீடு கட்ட முடியாது நான் நாளைக்குள்ளே இதை அவ்வளோ கட்டி முடிக்கிறேன் பாருமா இந்த மாதிரி கேரக்டர் ஓ கேரக்டர் என்னால் பிரசிடண்ட் ஆகவே முடியாது பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகவே முடியாது நான் கட்டாயம் ஆகிறேன் பாருண்ணா ஒரு நாள் அப்படின்னே சேலஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னா இவன் ஓ கேரக்டர்னு அர்த்தம் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் தொண்ணூத்தெட்டு ரன் எடுத்திருப்பார் ஹண்ட்ரட் அடிக்கவே மாட்டாருப்பார் ஒரு மேக்ஸிமம் அடிச்சுருவார் இன்னும் எல்லாருமே விட்டு கூட கொடுத்துருவாங்க அடிக்கவே மாட்டாருப்பார் இதெல்லாம் அந்த கேரக்டர் செய்ய முடியாத காரியத்தை செய்ய முடியும்னு கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களால் செய்ய முடியாத காரியத்தை கட்டாயம் செய்வேன் அப்படிம்பார் அதான் ஓக் அந்த மாதிரி கேரக்டர் நம்மளே இருந்தாலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம் நிச்சயமாக இதை செய்ய முடியாது ஒரு 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 ஒன் ஹவரில் ஒரு மோட்டரை காலத்து பிரித்து மாட்ட முடியாது போகிறதுக்குள்ளே ஒன் ஹவரில் நான் மாட்டித்தாரேன்னு ரொம்ப பிரித்து பாதியில் போட்டுட்டு ஐயோ வைண்டிங் போயிருக்கு அல்லது இது போயிருக்குன்னு எதாவது சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் அசம்பிள் பண்ணி அந்த கரெக்ட் ஸ்பானர் இல்லைன்னு கிட்டே இருப்போம் ஆனால் முதல்ல செய்ய முடியாது ஒன் ஹவர்லேன்னு தெரிஞ்சு செய்கிறோம்னு சொல்கிறோம்ல அந்த கேரக்டர்லாம் தான் நான் இப்போ கோயம்புத்தூரில் இருக்கேன் கசின் கூப்பிட்றான் திண்டுக்கலுக்கு வந்துட்டினா தரல் இன்னொரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் கட்டாயம் இங்கே இருக்கேன் கட்டாயமாக போக முடியாது அவ்வளோ சேலஞ்ச் சொல்கிறோம்ல அதுக்கு இந்த மாதிரி வா அவனுடைய வாழ்க்கையில் இதையே சொல்லுவான் செய்ய முடியாத காரியத்தை செய்ய முடியும்னு சேலஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அவனுக்கெல்லாம் ஹி கம்ஸ் அண்டர் ஓ கேரக்டர் ஆலிவ் பாடம் படித்தாலோ அல்லது எது பண்ணாலோ மென்டலி டயர்ட் ஆகிடுறோம் பாருங்கள் மென்டல் டயர்ட்னஸ் வந்துடுறதுல இருக்குது அந்த கேரக்டர் ஆலிவ் கேரக்டர் சும்மா உட்காந்துட்டே மென்டல் டயர்ட் ஆகும் அதுக்குமே ஆலிவ் கேரக்டர் தான் காரை ஓட்டிகிட்டு போகிறோம் பத்து நிமிஷத்தில் அப்பா யாராவது ஓட்டுறீங்களா என்னை விட்டுட்டா போதுங்கிறோம்ல மென்டல் டயர்ட்னஸ் ஆன மாதிரி வந்துடும் அந்த இதுக்கு ஆலிவ் அப்படிங்கிற மருந்தை கொடுத்தீங்கன்னா மாறிடுவார் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்துட்டா அடுத்தது பைன்கிற மருந்து என்னைக்கு நடந்திருக்குமோ அப்படின்னு தன்னைத்தானே நொந்துக்கிறாங்க பாருங்க ஏதாவது நடந்திருக்கு இந்த மைக்கு ஒர்க் பண்ணலை ஐயோ நான் தான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி விட்டணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஒன்றுமே பண்ணல அது பாட்டுக்கு இருந்தாலும் இந்த தவறுக்கு நான் பொறுப்பை இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் பாருங்க அதெல்லாம் அந்த பைன் கேரக்டரில் வரும் பைன் அவங்களெல்லாம் என்ன சொல்லுவார்னா யார் சொன்னாலும் சேரன் சேரன் சேரேன்னு இழுத்து போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல அதெல்லாம் அந்த கேரக்டர் பைன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் அடுத்து இந்த பயத்தில் சொன்னதில் ராக் ரோஸ் அப்படின்னு ஒரு மருந்து இருக்குது இந்த ராக் ரோஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபியர் டெரர் திடீர்னு ஒரு 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 கார் ஆக்சிடெண்ட் ஆக போதுன்னு வைங்களேன் அப்படியே நம்ம மேலே பாய போகிற மாதிரி வருது அவ்வளோதான் செத்தோன்னு நினைக்கிறோம் ஒருத்த அவன் பிரேக்கை போட்டால் நம்ம தவிட்டோன்னு வைங்களேன் அந்த பயத்தில் இருந்து அவர் விடுபடணும்னா ராக் ரோஸை கொடுத்தீங்கன்னா வி
ராக் வாட்டர் ரிஜிடிட்டி மைண்டில் எதுக்கு யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் முயலுக்கு மூணு கால் அப்படின்னு நான் எனக்கு த அறவரையாக பார்த்துட்டேன் நான் எங்கேயோ நான் பார்த்தேன் மூணு தான் உலகத்தில் நாளே கிடையாதுன்னு பேசுகிறான் பாருங்கள் அந்த கேரக்டர் பூரா ராக் ரோஸ் ராக் வாட்டர் அப்படிங்கிற கேரக்டர் ஃபார் ஃபார் தோஸ் ஹூ ப்ராக்டிஸ் டூ ரிஜிட் ஆஃப் செல்ஃப் டிசிப்ளின் நிறைய பேர் சட்டப்படி நான் நான் சொன்னால் இதை தான் செய்யணும் தப்போ ரைட்டோ இன்றைக்கி தோசை தான் ஊற்றணும் தப்போ ரைட்டோ இதை தான் செய்யணும் வீட்டில் அப்படின்னு ரிஜிட்டாக இருக்காங்கல்ல அந்த கேரக்டருக்கெலாம் இந்த ராக் வாட்டர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் மாதிரி நார்மலாக மனித அவருக்கு இதெல்லாம் வியாதிக்குன்னு எழுதியிருக்காரு அவளிய நம்மளுடைய இயல்பான மனநிலைக்கு வர்றதுக்கே நம்மகிட்ட உள்ள நெகட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அவர் அதுக்கு மருந்து எடுத்திருக்காரு அடுத்தது ஸ்கிர்லாந்தஸ் அப்படின்னு ஒரு மருந்து இருக்குது செய்வோமா வேணாமா இதை செய்வோமா அதை செய்வோமான்னு தள்ளாட்டத்தில் இருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி த குடிகாரம் தள்ளாடுற மாதிரி ஆடுறாங்கல்ல குடிக்க வேணாம் நான் இந்த தொழில் பண்ணால் நினச்சேன் நாலு நாள் இல்லை இது அது ரொம்ப ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட்லாம் மார்க்கெட் நல்லா இல்லையா அதனால் அது வேணாம் ஷேர் செய்யலாம் ஷேர் செஞ்சால் நிறைய ரூ அடி ஆயிருமா வேணாம் இல்லை வட்டி கடை வைக்கலாம் வட்டி கடை வாங்கினா நான் அவன் வந்துடுவான் இப்படின்னு எதை டிசைட் பண்ண முடியாதுன்னு அலையிற ஆளுக்கு ஸ்கிர்லா அந்தஸ்ங்கிற மருந்து தள்ளாட்டத்திற்கு ஸ்கிர்லா அந்தஸ் அப்படின்னு எழுதுறது இப்போ தோஸ் ஹூ கெனாட் மேக்அப் தேர் மைண்டு பிட்வீன் டூ திங்ஸ் இந்த வீடை வாங்குவோமா அந்த வீடை வாங்குவோமா டிசைடே பண்ண மாட்டான் கார் வாங்கணும்னு போனால்னா பெரிய கார் வாங்குவோமா சின்ன வாங்குவோமா வாங்க மாட்டோம் டிசைட் பண்ண மாட்டேன் அவனுக்கே டிசைட் பண்ண தெரில நம்ம நம்ம வருமானத்துக்கு இப்போ என்ன வந்து டீசல் வாங்குவோமா பெட்ரோல் வாங்குவோமான்னு அலைவான் இதை போய் யார்ட்டையும் கேட்க வேணாம் நம்ம காசுக்கு குறைச்ச ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கலாம்னா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கம்மியாக வாங்கிக்கலாம் இது யார்ட்டையும் கேட்க வேணாம் இல்லை அது பெட்ரோல் சீப்பு பெட்ரோல்னா விலை கூட ஆகுமா சரி அப்போ டீசல் கார் வாங்கி அது அடிக்கு ஒருக்கா ரிப்பேர் வருமா இவனால் டிசைட் பண்ண முடியாமல் இருக்காம பாருங்கள் அந்த கேரக்டருக்கு தள்ளாட்டத்துக்கு ஸ்கிர்லாந்தஸ் அடுத்தது ஸ்டார் ஆஃப் பெத்ரேம் அது ஷாக்கு திடீர்னு கேன்சர் அப்படின்ட்டாங்க வைங்களேன் அந்த ஆளுக்கு நீங்கள் என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் இந்த ஷாக்லேருந்து வெளியே வர மாட்டார் சாரா பெத்திலேயும் கொடுத்தே நான் தான் சரி கேன்சரும் தானே எல்லாத்துலேயும் ஒரு வியாதிங்கிற அளவுக்கு மாறுவார் க்யூர் ஆகும் சாரா பெத்திலேயும் ரொம்ப முக்கியமான மருந்து கேன்சருக்கு மாத்திரம் இல்லை எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஒரு வியாபாரத்தில் நுடிச்சு போச்சு இனிமேல் வியாபாரத்துக்குள்ளே போக மாட்டேன்னு இருப்பான் அவனுக்கு சாரா பெத்திலேயும் கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதே வியாபாரத்தையே செய்வான் அந்த மாதிரி ஒரு ஷாக்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்காக அடுத்து ஸ்வீட் செஸ்னட்டு வாழ்க்கையில் என்ன செஞ்சு நொடிச்சு போய்கிட்டே இருக்கோம் அதை பண்ணுறோம் இதை பண்ணி நிம்மே முன்னேற்றமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற ஆளுக்கு ஸ்வீட் ஜெஸ்டனை கொடுத்தீங்கன்னா மனநிலையெல்லாம் மாறி இந்த ஆரோக்கியமான தொழில் ஆரோக்கியமான உடம்பு எல்லாத்துக்கும் வந்துடுவார் ஸ்வீட் ஜெஸ்டனட்டு அடுத்தது வைன் விஐஎன்இ வைன் இந்த பைன்னு சொன்னேன் இல்லையா யார் இந்த பைன் கேரக்டரு யார் சொன்னாலும் தட்டாமல் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்களே அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் கேரக்டர் ஹிட்லர் கேரக்டர் நான் என்ன பிடிச்சனோ அதுதான் ரைட்டு நான் சொல்கிறத செய்யுங்கிறான்ல அந்த மாதிரி ஆஃபீஸில் தப்பாக சொன்னாலும் சரி ரைட்டாக சொன்னாலும் நான் சொல்கிறது செய்யுன்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் ஆஃபீஸில் வீட்டில் ஸ்கூலில் நம்ம வேலை பார்க்குற நம்ம மேனேஜர் இந்த ரிஜிடிட்டி உள்ள கேரக்டருக்கு வைன் அப்படிங்கிறது அதுக்கு அந்த கேரக்டரே ஹிட்லர் கேரக்டர்னு எழுதியிருப்பார் ஹிட்லருடைய குவாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு ஃபார் தோஸ் எஃபிஷியன்ட் ஸ்ட்ராங் மைண்டட் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்க்ளைன் டு பி டாமினேட்டட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் தேர் வில் அப்பான் அதர்ஸ் நான் என்ன ரைட்டுன்னு சொல்லணும் அதுதான் ரைட்டுன்னு நிற்கிறாங்கல்ல தப்பாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி கேரக்டர்லாம் வைன் அடுத்து வால்நட்டு வால்நட்டுங்கிறது ஒரு அருமையான மருந்து எனி சேஞ்ச் இன் அவர் லைஃப் எனி சேஞ்ச் மைண்டில் பயம் வந்துடும் இப்போ பத்து வருஷமாக ஒரு வேலை பார்த்துருக்கேன் அதில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆனால் இதே வேலையை ஃபாரினில் போய் பார்க்க போனோம் ஐயோ அந்த நாட்டில் அடிப்பானோ இல்லைன்னா காலை வெட்டிடுவானோ இல்லைன்னா என்ன பண்ணிடுவானோன்னு பயப்படுறோம்ல சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டு இதே தொழில் தான் அந்த கேரக்டருக்கு வால்நட்டு இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டுங்கிறத நான் எப்படியெல்லாம் பிரிக்கலான்னு பாருங்கள் தவந்துக்கிட்டு இருக்கல ஒரு குழந்த அது எந்திரிச்சு நடக்க பார்க்குது பாருங்கள் அது ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டு அது எந்திரிச்சு நடக்க போயில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு லூஸ் மோஷன் போக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு உள்ள பயம் விழுந்துருவோமோ விழுந்துருவோமோன்னு இப்போ தவந்துக்கிட்டு இருந்தது எந்திரிச்சு நடக்க பார்க்குறது திஸ் இஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டு அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் அது வயத்தால் போகுதுன்னா அந்த வால்நட்டை கொடுத்தீங்கன்னா வயத்தால் போகிறது நின்றும் அடுத்த சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டு பல் முளைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ வயதால் போச்சுன்ன
சோப்பா எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதா கேட்கணுமா கேட்கக்கூடாதா பாத்ரூமில் குளிக்கணும்னா பெர்மிஷன் கேட்கணுமா இப்படியே பயந்துக்கிட்டு அது வேறு வீடு மாதிரி நினைக்கிறோம் இல்லையா வால்நட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அது அம்மா அப்பா வீட்டில் இருந்த மாதிரி கேரக்டர் மாறிடும் எனி சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் மெனோபாஸ் மெனோபாஸ் இஸ் ஏ சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் அதுக்கு வரையில் வலி ஜாஸ்தியாக இருக்குது அல்லது வியாதி வந்துருச்சு இதை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மெனோபாஸ் ஸ்மூதாக போயிடும் அதே மாதிரி ரிட்டையர்ட் ஆகிறான் வைங்களா இவ்வளோ நாள் சம்பளம் கொடுத்தான் இனிமேல் கிடைக்காதேன்னு பயமாக இருக்குல்ல வால்நட்டை கொடுத்தீங்க இல்லைன்னா அவனை ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டு இருப்போம் ஐயோ காசு போச்சு இனி பையன் மதிப்பானா அதை மதிப்பானான்னு வால்நட்டை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்ல அவனுக்கு இது வராது இட்ஸ் பெரிய வால்நட்டுங்கிறது மூளை சம்மந்தது இந்த வால்நட்டுங்கிற பரு பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருக்கீங்களா மூளை மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அறிவு பூர்வமான மருந்து அது அந்த அதுலேருந்து எடுத்ததான் அந்த வால்நட்டு பூவில் இருந்து எடுத்ததான் அந்த கேரக்டர் வால்நட்டுக்கு அடுத்து வாட்டர் வயலட் வாட்டர் வயலட்டுங்கிறது அந்த வாட்டர் வயலட் கேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்காங்கிறமில்ல இப்போ நிறைய சினிமா நடிகன்னு ஒரு ரெண்டு சினிமா நடி ஒரு சினிமா நடிகன்னு சொன்னாங்க ஜூனியர்லாம் வராதே என்னன்னா எவனையும் வரக்கூடாதுன்னா நடிகன் பேர்லாம் நம்ம பேச வேணாம் அப்போ அந்த டேரக்டர் சொன்னாரா இதே மாதிரி முன்னாடி இவருக்கு அவன் பேசியிருந்தானே நீ உள்ளே வந்திருக்க மாட்டேன்னாரான் வேணுங்க என்ன இவன் நாலு வருட அந்த ப்ரௌட்னஸ் வருது பாருங்க அந்த மாதிரி கேரக்டர்லாம் வாட்டர் வயலட் ஒயிட் செஸ்ட் நெட் அப்படின்னு ஒரு மருந்து இருக்கு இந்த இந்த என்னுடைய லைஃப்பில் சக்ஸஸ் கேன்சருக்கெலாம் மருந்து கொடுக்குறேன் நான் நிறைய மருந்து கொடுக்குறேன் அநேகமாக கேன்சர் பேஷண்ட்டு ஒரு அறுபது வயசு எழுபது வயசு வரைக்கும் இருந்தாலும் கட்டாயமாக கியூரே பண்ணிடுவேன் நூறு சதவீதம் கியூர் பண்ணி கொடுத்துரும் நான் வேறு வேறு மருந்தெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் எண்பது வயசு ஆகிடுச்சுன்னா கியூரானாலும் ஆகலாம் அல்லது வயசுனாலே இருந்து பண்ணாலும் போகலாம் அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் உள்ள கேரக்டர் கே கேன்சர் பேஷண்ட் அவ்வளோ பேரையும் கியூர் பண்ணிடுவேன் அதை கியூர் பண்ணுறதுக்குள்ள பல மருந்துகளில் முக்கியமான மருந்து இந்த ஒயிட் செஸ்னெட்டு ஏன் அந்த ஒயிட் செஸ்னெட்டு அதை முக்கியமான மருந்துனா கேன்சருக்கு உள்ள காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா த டீப் ரூட்டட் சாரோ இன் அவர் லைஃப் டைம் ஈஸ் த காஸ் ஃபார் கேன்சர் கேன்சர் வர வேண்ட கேட்டிங்கன்னா ஒன்று சின்ன வயசுலே புருஷன் இறந்து போனார் பொண்டாட்டி இறந்து போனால் சின்ன பிள்ளை இறந்து போச்சு தொழில் நொடிச்சு போச்சுன்னு ஒரு டீப் ரூட்டட் சார் அவங்க மனசில் வந்து பதிஞ்சிடும் இந்த பதிவு தான் அதுக்கு காரணம்னு ஹீல் யுவர் பாடி அப்படின்னு ஒரு அம்மா இந்த புக்கு தான் ஹீல் யுவர் பாடி பை லூயிஸ் ஹே அப்படின்னு ஒரு அம்மா எழுதியிருக்கு அந்த அம்மாவோடய புக்கு இது அது நெட்லேயே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம் அதில் அந்த அம்மா அத்தனை வியாதிக்கு மருந்து எழுதியிருக்கு கேன்சருக்கு மாத்திரம் இல்லை குழந்த பெட் வெட்டிங் போகுதுன்னா என்ன காரணம்னு எழுதியிருக்கு ஒரு பத்து வயசு வரைக்கும் அது பெட்டில் யூரின் போகுதுன்னா என்ன காரணம்னு எழுதியிருக்கு யாருக்காவது தெரியுமா எதுனாலன்னு யாராவது கரெக்டான ஆன்சர் என்ன பாதுகாப்பு இல்லை வரல ஃபியர் ஆஃப் தி பேரண்ட்ஸ் அடுத்த வீட்டுக்காரனை பார்த்து பயப்படலாம் நான் யாரை நம்பி வந்துச்சோ அதுக்கு அதுதான் முதல்ல தெரியும் அந்த அம்மா அப்பாவே அதை பயமுறுத்துச்சுன்னா எங்கே போவோம்ங்கிற பயம் தான் யூரின் பாஸ் பண்ணதுன்னு அந்த அம்மா எழுதியிருக்கு இந்த புக்கில் பெட் வெட்டிங் காரணம் ஃபியர் ஆஃப் தி பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு இந்த இந்த புக்கு ஒரு பெரிய யூஸ்ஃபுல் புக்கு மலர் மருத்துவத்தோடு சேர்ந்து படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த அம்மா மருந்து எழுதலை அந்த அம்மா என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த வியாதிக்கு என்ன அப்பர்மேஷன் நீங்கள் நினச்சால் நான் பழசை நினைக்கல பழசெல்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு நினைங்க பார்த்துருக்கீங்களா அந்த புக்கை கே உங்களுக்கு தெரியுமா யாராவது தெரியுமா ஹீல் யுவர் பாடி பை லூயிஸ் ஹே அவ்வளோ டீப்பாக அந்த அம்மா எழுதியிருக்கு அதில் தான் நான் கேன்சருக்கு பார்த்தேன் கேன்சர் ஈஸ் த டீப் ரூட்டட் சாரோ இன் அவர் லைஃப் டைம் அந்த டீப் ரூட்டட் சாரோ இருக்கவனுக்கு மற்ற தான் கேன்சர் வரும் அப்படி என்ன நடந்திருக்கலாம் என்ன வேணாலும் நடந்திருக்கலாம் தொழிலில் நடச்சிருக்கலாம் ஒய்ஃப் இறந்துருக்கலாம் சின்ன வயசு பத்து வயசுலேயே அப்பா இறந்துருக்கலாம் அம்மா இறந்துருக்கலாம் ஒய்ஃப் சின்ன வயசில் இறந்துருக்கலாம் ஹஸ்பண்ட் இறந்துருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப பிக்கல் மைண்டட் பீப்புள் பேனாவை தொலைச்சது கூட டீப் ரூட்டட் சாரோ வச்சுக்கிட்டு இருப்பான் நம்ம என்ன பண்ணுறது அவனுக்கு கூட வரலாம் அதனால் ஆனால் அது ரொம்ப ரேர் கேஸு நான் டீல் பண்ணது கூட அப்படி தான் ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு வயசால் கேன்சர்னு வந்தார் ஏதாவது டீப் ரூட்டட் சாரோ உங்கள் லைஃப்பில் இல்லாமல் வராது சார் என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்டேன் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மா செத்து போனாங்கன்னாரு என்ன சார் உங்களுக்கே எழுபத்தி ரெண்டு வயசு உங்கள் அம்மாவுக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசு இருக்கணும்ல இது தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசில் செத்து போனால் என்ன என்ன இல்லை இல்லை இவ்வளோ அன்பா பாப்பா இன்னுமே சோறு ஊட்டுவா அவள் போயிட்டா அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு
அந்த டீப் ரூட்டட் சார மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்க பாருங்க அந்த மாதிரி கேரக்டரை மாற்றக்கூடிய மருந்து இந்த ஒயிட் சேஸ் நெட்டு இந்த ஒயிட் சேஸ் நெட்டுக்கு அவர் எழுதியிருக்கிறத வாசிக்கிறேன் கேளுங்க ஃபார் பெர்சிஸ்டன்ட் ஒரியிங் தாட்ஸ் அண்ட் மென்டல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் மனசுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்க பாருங்க அதை மறக்கடிக்கிற மருந்து அது இந்த ஒரு மருந்தை கொடுக்காமல் கேன்சரை யாராலையும் கியூர் பண்ண முடியாது எந்த கேன்சர் பேஷண்டாக இருந்தால் கேன்சருக்கு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டாக்டர் எழுதியிருக்கார் ஆப்ரேஷன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் கேன்சர் அல்லது ஹீமோதெரப்பி இஸ் நாட் கரெக்ட் கே அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நீங்கள் அறுத்து போட்டால் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த ஒரு ஹோமியோ எம்டி டாக்டர் எலி ஜோன்ஸ் கேன்சருக்கே புக் எழுதியிருக்கார் அவர் அவ்வளோ பேரை க்யூர் பண்ணதுனால அவர் புக் எழுத சொன்னாங்கன்னு எழுதியிருக்கார் என்னென்னலாம் காரணம்னு எழுதியிருக்கார் அதுலேயும் இந்த வார்த்தை எழுதியிருக்கார் இந்த டீப் ரூட்டட் சாரை சொன்னேன்ல கேன்சருக்கு காரணம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஒரிமெண்ட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் அவர் புக்லையும் அந்த புக்லையும் அவர் அந்த ஆப்ரேஷனை பற்றி எழுதியில் என்ன எழுதியிருக்காருனா ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டை அப்படியே ஏதாவது மருந்து கொடுத்து காப்பாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் அந்த வழியோடு தாங்கிட்டு இருப்பார் ஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஆறு மாதத்தில் செத்து போயிடுவார் கொண்டது யாருனா நீங்கள் தான் இன்னும் வாழ போகிறால அவனுடைய கல்லறையில் போய் ஹீஸ் புட்சர்டு இந்த நேம் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னு எழுதி வைங்கன்னு எழுதியிருக்கார் அவ்வளவு அவ்வளவு சர்க்காஸ்டிக் கமெண்ட் அடிச்சிருக்காரு டாக்டர் எலி ஜோன்ஸு அவர் காலத்தில் ஒயில்டு ஓட்டு டிஸ்ஸ் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அண்ட் அன்சர்டனிட்டி இன் லைஃப் ஒயில்டு ஓட்டு கேரக்டர் இதில் கடைசி ரெண்டு மலர்கள் இது எல்லாமே நீங்கள் புக்கில் பார்த்தே படிச்சுக்கிறலாம் இப்போ நான் சொன்னதான் அந்தந்த கேரக்டர் அந்தந்த புக்கில் எழுதியிருக்கு நீங்கள் தமிழில் எடுத்தாலும் ஹிந்தியில் எடுத்தாலும் இங்கிலீஷில் எடுத்தாலும் டாக்டர் எட்வர்ட் பாச் என்னத்தை கண்டுபிடிச்சாரோ அதை தமிழாக்க பண்ணியிருக்கு ஹிந்தியாவில் மொழிபெயர்த்திருக்க ஒழியே வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவர் அந்த கேரக்டர் பூரா கண்டுபிடிச்சவர் அவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாருனா அந்த மரத்தடியில் போய் நின்று அந்த கேரக்டர் அவர் மாறி இருக்கார் அப்படியே தான் அந்த மருந்தை எடுத்திருக்கார் அவர் அதனால் புக்கில் பார்க்கலாம் அவருடைய மருந்தில் ஒரு அஞ்சு மருந்து சேர்த்து ரெஸ்கியூ ரெமெடி அப்படின்னு ஒரு மருந்து எடுத்திருக்கார் ரெஸ்கியூ ரெமெடி அப்படின்னு ஒரு மருந்து அந்த ஐந்து மருந்தோட கூட்டு அந்த ரெஸ்கியூ ரெமெடிங்கிற மருந்து அவர் எல்லா விதமான ஷாக் லைஃப்பில் என்ன ஷாக் ஏற்பட்டாலும் அதுலேருந்து ரிலீவ் ஆயிடலாம் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படியே பயந்து நிற்கிறாளுக்கு இந்த மருந்து கொடுத்தீங்கன்னா ப்ளீடிங் முத கொண்டு நின்று போயிடும் நார்மலாக மறுபடியும் காரை ஓட்டிகிட்டு போயிடுவார் பைக்கை ஓட்டிகிட்டு போயிடுவார் அதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அதில் கை கால் வெந்து போச்சு இந்த மருந்தை கொடுத்தீங்கன்னா அதுலேருந்து ரிலீவ் ஆயிடுவார் ஒரு ஒரு நெருங்கிய உறவினர் இறந்து போனாருன்னு பயந்து இருக்காங்க அப்படியே ஷாக் ஆகி நிற்கிறாங்க இந்த மருந்தை போட்டிங்கன்னா நார்மல் ஆயிடுவாங்க அப்படி தான் அந்த மருந்தை எடுத்திருக்காரு இந்த முப்பத்தெட்டு மருந்துலே அந்த அஞ்சு மருந்து ஒன்று செரிபிளம் இன்னொன்று கிளிமாட்டிஸ் இன்னொன்று இம்பேஷன்ஸ் இன்னொன்று ராக்ரோஸ் இன்னொன்று ஸ்டாரபத்தில் இந்த அந்த ஐந்து மருந்தையும் சேர்த்து அவர் ரெஸ்கியூ ரெமடின்னு ஒரு மருந்து எடுத்து வச்சுருந்தார் இந்த ரெஸ்கியூ ரெமடிய மருந்துடைய ஆற்றலை நான் பல முறை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் சொல்கிறேன் அந்த ரெஸ்கியூ ரெமடி மருந்து நம்மளுடைய கார்லேயோ பைக்லேயோ நம்ம டேஷ் போர்டில் இருந்துச்சுன்னா அந்த கார் ஆக்சிடென்ட்டே ஆகாது அப்படி ஒரு அருமையான மருந்து அது எந்த வித பாதிப்புக்கும் ஷூட் ஆகும் அதை என் நான் என்கிட்ட மருத்துவத்தை பற்றி கேட்கல அதை கொஞ்சம் ஏளனமாக சொன்ன அம்மா ஒரு அக்யூப்ரஷர் டாக்டர் அம்மா இன்றைக்கி வீட்டில் எல்லா ரூம்லேயும் அதை வச்சுருக்கு இப்படி ஒரு மருந்தா சார் நான் யோசிக்கவே இல்லை அப்படின்னு ரெஸ்கியூ ரெமெடி என் பையில் இருக்க வரைக்கும் எந்த லாரியும் என்னை இடிக்காது அப்படி ஒரு ஆற்றல் மிகுந்த மருந்து ஏன்னா இட் இஸ் ஏ பேலன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் அவர் எடுத்திருக்காரு நம்ம யாருக்கும் அவர் அப்படி எடுத்தாரான்னு தெரியாது பஞ்சபூதங்கள்லாம் இந்த நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இதில் எது நம்ம உடம்புல கம்மியாக இருந்தாலும் அதை உடனே அதை ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுத்து கூட்டக்கூடிய ஆற்றலோடு அந்த மருந்து இருக்குன்னு அவர் எடுத்திருக்காரு அந்த மருந்து நான் பல பேருக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது அதுக்கு அதோடைய யாராருக்கு எப்படி கொடுத்தேன்னு சொல்லணும்னாலே ரெண்டு நாள் வேணும் அவ்வளோ பேரும் சுகமாக இருக்காங்க நினச்ச மாத்திரத்தில் நான் அந்த மருந்தை கொடுத்து தான் எனக்கு கீழே வேலை பார்த்த ஒரு இன்ஜினியரோட ஒய்ஃபை ரெண்டு வருஷம் படுத்த படுக்கையாக இருந்த ஒரு பைத்தியம் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை கொடுத்தே சனிக்கிழமை காலையில் அந்த அம்மா சௌரி மாயிடுச்சு ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் ஏன்னா அந்த அம்மாவுக்கு அந்த ஒரு பய உணர்வு வந்திருக்குங்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சேன் அது அவங்க ஹஸ்பண்டு பண்ண சேட்டை தான்
நீங்கள் தனியாக வாங்க வாங்கி கலக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரெஸ்கியூ ரெமெடின்னு கேளுங்க பேர் மறந்து போச்சுன்னா ஃப்ளவர் மெடிசின் கடையில் ஆர் ஆர்னு கேட்டிங்கன்னா எடுத்து கொடுத்துருவாங்க அவ்வளவு வேலைக்கும் கை ஆர் ஆர் ரெஸ்கியூ ரெமெடி அந்த ஏதாவது இதில் அயன் பாக்ஸு சுட்டுருச்சு குக்கர் சுட்டுருச்சு அப்படிங்கிற இடத்துல அதை அந்த மருந்தை தண்ணியில் ஊற்றி லேசாக கையில் ஊற்றிட்டு பாதியை குடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு நாள் குடிங்க தோல் மாத்திரம் உறிஞ்சி வெளியே வரும் ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது எவ்வளோ வந்து போனாலும் அதே மாதிரி கை கால் அடிபட்டாலும் சரி அல்லது ஒரு மேஜர் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல அடிபட்டாலுக்கே ரெஸ்கியூ ரெமெடி மத்தரம் கொடுத்துக்கிட்டு இருங்க அதனால சௌரியமே வந்துடும் அப்படி ஒரு மருந்து அது எல்லா ஹோமியோ மருந்து கடையிலையும் ஃப்ளவர் மெடிசின் கிடைக்கும் எல்லா ஹோமியோ மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது ரூபாய்க்கு டைல்யூஷனாக வாங்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இருபது ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரி குளோபியூல்ஸில் போட்டும் வாங்கிக்கிடலாம் ஜீனி உருண்டையில் ஹோமியோ மருந்து மாதிரியே இருபது ரூபாய் கேட்டிங்கன்னா இல்லை நாளில் ஒரு பங்கு கொடுப்பாங்க இந்த இந்த இருபது ரூபா மருந்தை வச்சு நீங்கள் நாலு பேஷண்ட்டு கொடுக்கலாம் அவ்வளோ சீப் அது இந்த ஃப்ளவர் மெடிசின் இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வர டைல்யூஷன் ஒரு டென் எம்எல்ல டுவெண்ட்டி எம்எல்ல இருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கு நாலு எம்எல் தான் ஊற்ற போகிறீங்க அப்படி அஞ்சு பேஷண்ட்டுக்கு அந்த மருந்து தேவைன்னா கொடுக்கலாம் இருபது ரூபாயில் முடிஞ்சு போயிடும் தப்பாக கொடுத்துட்டிங்கனாலும் அந்த பேஷண்ட் க்யூர் தான் ஆக மாட்டார் வழியே வேறு சைட் எஃபெக்ட் வராது எந்த மருந்தை முப்பத்தெட்டு மருந்தையும் இவர் பொறாமக்காரர் நினச்சி நம்ம கொடுத்தோம் பொறா ஹால் இல்லை பொறாமை உணர்வு இல்லைன்னா கூட மருந்து சைட் எஃபெக்ட் பண்ணாதே ஒழியே வியாதி வேணால் க்யூர் ஆகுது அந்த மாதிரி முப்பத்தெட்டு மருந்தை யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் பிறந்த பிள்ளைக்கே கொடுக்கலாம் நான் என்னுடைய நண்பர்கள் யாராவது குழந்த பிறந்திருக்குன்னு கூப்பிட்டாங்கன்னா ரெஸ்கியூ ரெமெடியை தான் பயில வச்சுருப்பேன் போனோன்னா அவங்க ஜீனியை வாயில் வச்சுட்டு போங்க ஆமாங்க நான் என் ரெஸ்கியூ ரெமெடியை எடுத்து நசிக்கி வாயில் வச்சுருவேன் சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் இந்த நம்மளுடைய பிறவி கர்மாங்கிறது இந்த இம்பேலன்ஸ் ஆஃப் ஐ எலிமெண்ட்ஸ் நிலம் நீர் நெருப்பு காட்டுறாக பிறந்த அன்னைக்கு இது பேலன்ஸ் பண்ணிடும் அந்த பிள்ளைக்கு எல்லா வியாதியும் இல்லாமல் ஆக்கிடும் இறந்து போகிற அன்னைக்கு இதே மாத்திரையை கொடுத்தீங்கன்னா இது செஞ்ச பாவத்தை பூரா இங்கேயே விட்டுட்டு போயிடும் ஆன்மா பேலன்ஸ் பண்ணிடும் உடனே அப்படி ஒரு ஆற்றல் மிகுந்த மருந்துன்னு சொல்லிட்டு தான் கொடுப்பேன் அதை அதை விட சிறந்த மருந்து உலகத்தில் வேறு ஒன்று இருக்கவே முடியாது இந்த ரெஸ்கியூ ரெமெடி மாதிரி அதை நம்மளுடைய நம்மளுடைய அக்கி ப்ரெஷர் நிறைய பேருக்கு தெரியும் இல்லையா இதில் பை எலியன்ஸ் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த நில மையம் எங்கே இருக்குது நீர் மையம் எங்கே இருக்குது காற்று மையம் எங்கே இருக்குது மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டான மணிப்புரம் அனாகதம் விசித்தி இந்த அஞ்சு தான் இது நிலம் இது நீர் இது அக்னி இது காற்று இது கடவுள் மையம் இந்த அஞ்சையும் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய மருந்து ரெஸ்கியூ ரெமெடி இந்த அஞ்சையும் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டல் தங்கம் வெள்ளி காப்பர் இரும்பு ஈயம் இதான் நம்ம கோயில் சிலைகளில் செஞ்சுருக்க காம்பினேஷன் ஆஃப் பஞ்சலோகம் அதே மாதிரி பால் தயிர் கோமியம் கோஜலம் நெய் இது அவளையும் சேர்த்து பஞ்சகாவியம்னு வச்சுருக்கோம் பஞ்சகாவியம்னு இந்த ஐயர் வந்தார்னா வீட்டில் எல்லாரும் குடிங்கன்னு கொடுப்பார் அதுவும் இட் பேலன்சஸ் த பை எலிமெண்ட்டு அல்லது சித்த வைத்தியத்தில் பஞ்ச காரணியம்னு ஒரு மருந்து இருக்குது இந்த இம்பேலன்ஸ் ஆஃப் பை அதை பேலன்ஸ் பண்ணும் இது அவ்வளவையும் தேடி போனால் பத்து ரூபாய்க்கு ரெஸ்கியூ முடியும் வந்தீங்கன்னா பத்து பேர் கொடுத்துடலாம் இது பேலன்சஸ் த பை எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி பாடி அவ்வளோ அருமையான மருந்து அது ரெஸ்கியூ ரெமெடி ஃப்ளவர் மெடிசினுடைய ஐந்து பூக்களுடைய ஐந்து மருந்துகளுடைய காம்பினேஷன் தான் அது அதுக்கு ரெஸ்கியூ ரெமெடின்னு பேர் கொடுத்துருக்காரு இதான் முப்பத்தெட்டு மருந்து தயாரிக்கும் முறை எப்படின்னு ஒருக்கா சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இதுதான் உலகம் முழுவதும் பேசக்கூடிய ஃப்ளவர் மெடிசன் இதோட முடிச்சிடறோம் இந்த ஃப்ளவர் மெடிசனை நம்ம தயாரித்தா என்னென்னு நான் கண்டுபிடிச்சேன் ஒரு பத் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து அவர் எப்படி தயாரிக்கிறோ அதே மாதிரி நம்ம சித்த வைத்திய மூலிகையெல்லாம் போட்டு தயாரித்து எடுத்து ஆஸ்துமாவுக்கு பிளட் கேன்சருக்கு பிபிக்கு சுகருக்கு சுகர் இல்லை கேன்சருக்குன்னு நான் கொடுக்குறேன் அது ஒரு அது ஒரு தனி சிஸ்டம் ஆஃப் ஃப்ளவர் மெடிசின் நான் மாத்திரம் தான் பண்ணுறேன் அது எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு ஒரு புக்கில் எடுத்ததுனால எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் மாதிரி பெட் பாட்டில் மாதிரி அல்லது கிளாஸ் டம்ளர் மாதிரி ஒரு டம்ளரில் ஒரு ஐம்பது எம்எல் அறுபது எம்எல் டிஎம் வாட்டர்னு பேர் டி மினரலைஸ் வாட்டர்னு பேர் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை மலைத்தண்ணி மாதிரி தண்ணி அது நிறைய இடங்களில் தயாரிக்கவே செய்கிறாங்க எந் மலைத்தண்ணியில் எந்த உப்பும் இல்லாத மாதிரி அதில் உப்பே இருக்காது அதில் எந்த பூவை போடுறீங்களோ அதோடைய மருத்துவ குணம் அதோடய ஆல்கலாய்ஸ் அதில் இறங்கிடும் நாலு மணி நேரம் வெயிலில் வைக்கணும் அந்த தண்ணியில
ஆல்கஹால் பிராண்டி இதெல்லாம் ப்ரிசர் பண்ணி வச்சுக்கிறணும் அது ஜீனி உருண்டையில் போட்டு கொடுத்தா நல்லா வேலை பார்க்கும் அப்படி நான் எடுத்த மருந்தில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மருந்து அம்மா பார்த்துட்டா வேப்பலையை வச்சு தான் அடிக்கிறோம் இந்த வேப்பம் பூவை மருந்தாக்கி வச்சுருக்கேன் அம்மா பார்த்துட்டா அந்த ஜீனி உருண்டையை கொடுத்தா போதும் மூணா நாள் பட்டு போயிடும் இப்போ சிக்கன் குனியாவுக்கு நிலவேம்பு கஷாயம்னு குடிக்கிறோம் நிலவேம்பு பூவிலேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் நிலவேம்பு கஷாயம் குடிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா கசப்பு தாங்காது நான் அது ஜீனி உருண்டையை சின்ன குள்ளே போட்டால் அந்த ஃபீவர் ஒரு மூணு நாளையில் இறங்கி போயிடும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை அதனால் இந்த எந்தெந்த மூலிகைக்கு என்னென்ன மருத்துவம் குணம் இருக்கோ அதை அதை பூவிலேருந்து அப்படியே மருந்தாக்கி நான் நிறையா வச்சுருக்கேன் நான் என்னுடைய தனி சிஸ்டமாக டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு நண்பர்களாக இருந்து கேட்குறவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்து செய்கிறாங்க அதில் இந்த அந்த மெத்தடையும் அவருடைய புக்கில் இருக்குது ஹவு டு ப்ரிப்பேர் தி ரெமடிஸ் அப்படின்னு அதை பார்த்து படிச்சுட்டிங்கன்னா போதும் இன்னும் ஒரு பெரிய புக்கெலாம் வாங்கினீங்கன்னா எப்படி கவுன்சிலிங் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்குது எப்படி பேஷண்ட்டை கேட்கணும் கேள்வி கேட்கணும் எப்படி பண்ணிங்கன்னா அவர் என்ன பதில் சொல்கிறாருன்னு அதை வச்சே நீங்கள் மலர் மருத்துவம் கம்ப்ளீட்டாகவே புக்கு ஆத்தர் மாத்திரம் எந்த ஹோமியோ மருந்து கடையில் கேட்டாலும் வச்சுருக்காங்க மலர் மருத்துவம்னு தமிழ்லேயும் இருக்குது இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் அந்தந்த லாங்குவேஜுக்கு உள்ளதில் இருக்குது ஆத்தர் நேம் ஒன்று மருத்துவர் பூங்காவனம்னு ஒரு தமிழாசிரியர் எழுதியிருக்காரு அது அந்த அந்த சொல்கிறேன் மலர் மருத்துவம்னு மத்திரம் கொடுக்காம மன மருத்துவமும் மலர் மருத்துவம்னு அவர் தலைப்பு கொடுத்துருக்காரு ஏன் கொடுத்துருக்காருன்னா இந்த டாக்டர் பாய்ச்சி முப்பத்தெட்டு மருந்து எடுத்து மக்களையெல்லாம் க்யூர் பண்ணதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் இந்த மருந்தே வேண்டாம் மருந்து இல்லாமல் நீங்கள் க்யூர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு புக்கு எழுதியிருக்காரு ஒன்று ஹீல் தை செல்ஃப் நீங்களே உங்களை குணப்படுத்தி கொள்ளலாம் இன்னொன்று ஃப்ரீ தை செல்ஃப் உங்களை இருக்க மனம் இருக்கம் இல்லாமல் இருங்க நீங்கள் ஆரோக்கியமாயிருவி என்ன அந்த ரெண்டு புக்கையும் தமிழாக்கம் பண்ணி இவர் எழுதியிருக்காரு நல்லா அதுக்கு மன மருத்துவமும் மலர் மருத்துவம்னு பேர் கொடுத்துருக்காரு அந்த ரெண்டுமே இதில் கவராக இருக்குது அவர் பாய்ச்சி எழுதின ஹீல் தை செல்ஃபும் இவர் தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்கார் நல்லா ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ள ஒரு 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 உயிராற்றல் எல்லாத்தையும் ஹீல் பண்ணும் ஹீல் பண்ண விடாமல் நிறுத்தக்கூடிய அந்த ஈகோயிஸ்டி கேரக்டரை எடுக்கிற வரைக்கும் அதை நீங்களே நம்ம நம்ம கோபக்காரனாக இருக்கோம் ஏன் கோவப்படணும் பொறாமக்காரனாக இருக்கோம் ஏன் பொறாமப்படணும் அப்படிங்கிற கேரக்டரை உங்களுடைய மெடிடேஷனில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஹீலிங் பவர் தானாக உங்களை க்யூர் பண்ணிடுங்கிற மாதிரி தான் அவரும் எழுதியிருக்கார் இவர் எழுதியிருக்கார் ஹீல் தை செல்ஃப் அப்படின்னு அவருடைய புக்கு ஃப்ரீ தை செல்ஃப் அவருடைய புக்கு அது ரெண்டையுமே சேர்த்து இவர் மன மருத்துவம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் மனம் அது செம்மையானால் மந்திரங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம்னு நம்ம சொன்னதும் மனத்துக்கண் மாசு இல்லைன்னு ஆதல் அனைத்து அறன் ஆகல நேருவர் மனத்துக்கண் சுத்தமாக இருந்துட்டீங்கன்னா வேறு எந்த தர்மம் பண்ணாலும் கிடைக்காத புண்ணியம் இதில் கிடைக்கும் மித்த தர்மம்லாம் நீங்களாக உங்களை ஏமாத்திக்கிட்டு பண்ணிக்கிறீங்களே அது தர்மம் இல்லை உங்கள் ஆரோக்கியம் இல்லைங்கிறது அந்த குரலுக்கு அர்த்தமே அதை இவர் தமிழாக்கம் பண்ணி எழுதியிருக்கார் இது மலர் மருத்துவம் அடுத்து பிளட் பிஹெச் கண்ட்ரோலை பற்றி சொல்கிறேன் கெமிஸ்ட்ரி கிராஜுவேட்டாக இருந்தால் பிஹெச்னா என்னென்னு தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா நானே சொல்கிறேன் பொட்டன்ஷியல் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு பேர் வாட்டரில் ஹெச் டூ ஓல ஹெச் தனியாக ஓஹெச் தனியாக பிரித்து பார்க்குறது ஹெச் பிரிச்சுட்டா இட் இஸ் ஹைட்ரஜன் அயான் ஓஹெச் ஹைட்ராஜல் அயான் ஹைட்ராக்சல் அயான் ஒன்று பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பாட்டுக்கள் இன்னொன்று நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாட்டுக்கள் இந்த ஹைட்ரஜன் அயானும் ஆக்சிஜன் ஹைட்ராக்சல் அயானும் பியூர் டிமாட்டரில் சமமாக இருக்கிறனால அதோட பிஹெச் செவன் அப்படின்னு அர்த்தம் பிஹெச் வேல்யூ செவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதில் நீங்கள் மழை தண்ணியில் வேறு வேறு உப்பு சேர்ந்துருச்சுன்னா வேறு ஒரு ஊரில் ஆல்கலின் நேச்சர் ஆஃப் உப்பு அதிகமாக சேர்ந்துருச்சா அது ஆல்கலின் நேச்சர் வாட்டராக இருக்கும் பிஹெச் மோர் தென் செவனாக இருக்கும் அசிடிக் சால்ட்டாக சேர்ந்துட்டா அது பிஹெச் செவனுக்கு கீழே இருக்கும் ஜீரோ டு செவன் வரைக்கும் பிஹெச் இருந்தால் அது அசிடிக் செவனாக இருந்தால் அது நியூட்ரல் செவன் டு ஃபோர்டீனாக இருந்தால் இட் இஸ் ஆல்கலி இந்த வேல்யூ ஒன்று தான் வேரி ஆகுதுன்னு இல்லை பிஹெச் செவனுக்கும் பிஹெச் சிக்ஸுக்கும் ஒன்று வேரியேஷனில் டென் டைம்ஸ் வேரியேஷன் இருக்கும் ஏன்னா அது லாக்ரத மிக்ஸ் கேள்னு பேர் இந்த பிஹெச் வேல்யூ தண்ணியில் இருக்க மாதிரியே நம்ம பிளட் பிஹெச் செவன் இருந்தால் கடைசி வரைக்கும் செவன் மெயின்டைன் பண்ணிட்டா கடைசி வரைக்கும் எந்த வியாதியும் கிடையாது பிஹெச் செவனுக்கு மேலே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் போகும் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் தான் போகும் அதுக்கு மேலே போகாது யாருக்கும் போகவே முடியாது ஏன்னா இந்த பிஹெச் நான் ஏற்றலாம் ஏற்றலாங்க இந்த
இது நீங்கள் ஏற்றவே முடியாது தண்ணியை ஒரு ஒரு ஓட்டையை போட்டுட்டு நீங்கள் எவ்வளோ ஏற்றினாலும் ஓட்டை வழியை வழிகிற மாதிரி இது வெளியே போயிட்டே இருக்கும் உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் நல்லவனாகிட்டே தான் நமக்கு செவனுக்கு மேலே ஏறப்போகுது அது வரைக்கும் இல்லை டிப் ஜிஸ் யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் இன்றைக்கி அவர் சொல்கிறார் இல்லையா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம்னு அந்த வா வையகம் வாழ்ந்தால் என்ன வாழாட்டி என்ன வேதா தெரியுமா இருக்கு அது வாழ்ந்தால் தான் இவர் வாழ போகிறாரு நான் வாழ போகிறேன் தெரியுதா புரியுதா ஆரோக்கியமான மனநிலையில் பத்து பேரோடு நான் உட்காந்துருந்தேன்னா அவங்களோட ஆரோக்கியமான இல்லாத மனநிலை எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் ஏறவே முடியாது அவங்க பூரா ஆரோக்கியமானால் தான் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்க போகிறேன் இதை ஒரு சிம்பிள் கதையில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப அருமையான இது பாண்டிய மன்னன் ஒருத்தனுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக இருந்தாராம் பிசிராந்த யாருன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த பிசிராந்த யாரும் அந்த ஊரில் நான் மன்னனாக இல்லாமல் மன்னன் செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு மக்களை வளமாக வச்சுருந்தாராம் ராஜாட்ட போய் சொன்னாங்களே இந்த மாதிரி உங்களை மாதிரி அங்கே ஊரில் ஒரு பெரிய மனுஷன் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு அவருக்கு அனுப்பிச்சு நண்பராகி ரொம்ப நாள் நண்பர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திக்கவே இல்லையாம் ஆனால் கடித போக்குவரத்து சேவைகள்கிட்ட கொடுத்து விட்டு பரிமாற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்களாம் இருபது முப்பது வருஷம் கழித்து இவ்வளோ நாள் நண்பராக இருந்து பார்க்கவே இல்லையே பார்க்க வரேன்னு வந்தாராம் ஊருக்குள்ள வரையில் இவர் ராஜா வாரேன்னு சொல்லியிருக்காருலன்னு இவர் வரவே இருக்க போனாராம் அவர்கிட்ட இவர் கேட்டாரா அந்த ஊரில் பிசிராந்தேர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரை பார்க்க வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு வீடு தெரியுமான்னு கேட்டாராம் இல்லை இல்லை நீங்கள் வாரியர்னு நான் தான் வரவே இருக்க வந்திருக்கேன் நான் தான் பிசிராந்தேர்னாராம் இப்போ மன்னன் கேட்டானா முப்பது நாற்பது வருஷமா பழக்கமாக இருக்குது நரைச்ச முடியாவோட இருப்பியேன்னு நினச்சேன் கருகருன்னு முப்பது வயசால் மாதிரி வரியலே என்ன இதில் இருக்குதுன்னு கேட்டாராம் இப்போ நம்ம பேசுகிறோம்ல இயற்கை உணவு சாப்பிட்டு மலர் மருத்துவம் சாப்பிட்டேன் யோகா பண்ணேன் அந்த வார்த்தையை அவர் யூஸ் பண்ணலை ரொம்ப பிரமாதமாக சொல்லியிருக்காரு என்னுடைய மனைவி ரொம்ப மாட்சிமை பொருந்தியவள் என்னுடைய எனர்ஜியை டிப்ளீட் பண்ண மாட்டான் அவள் பாட்டுக்கு அவள் வேலையை பார்ப்பாள் ஊர் மக்கள் பூரா நல்லவன் அவன் என் எனர்ஜியை டிப்ளீட் பண்ண மாட்டான் அதனால் எனக்கு முதுமையாகலைன்னு மாண்டை என் மனைவியோடு மக்களும் நிரம்பினர் அப்படின்னார் நான் ஏன் இளமையாக இருக்கேங்கிறதுக்கு இந்த இதுக்கு நம்ம வராத வரைக்கும் அதுதான் வாழ்க வளமுடன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு வாழ்க வையகம்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இவ்வளவு ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஓடி 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 ஏன் ஹீலர் பாஸ்கர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருங்கிறியா அவ்வளோ பேர் நல்லா இருந்தால் தான் அவர் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியுங்கிற ஒரு உண்மை அவர் புரிஞ்சிட்டார் நான் மாத்திரம் இயற்கை உணவை சாப்பிட்டு நான் ஆரோக்கியமாக ஆயிடுவேன்னா பண்ண வேலையில் என் பையன் குடியேறினவன் தான் நான் இப்படி படுத்திடானே நினச்ச வேறத்தில் எனக்கு நினச்சி பிள்ளையார் பொண்டாட்டி நகையை கொடுங்குறா எங்கே போய் வாங்குறதுன்னு நினச்ச மாத்திரத்தில் போயிடும் அல்லது அடுத்த வீட்டுக்காரன் என்னோட அறிவு இருக்கா பைக் எப்படி கொண்டு என் வீட்டில் நிறுத்திட்டேன்னா போதும் இந்த நிலை மனித சமுதாயம் மாறாத வரைக்கும் ராமராஜ்யத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது அந்த நிலை வர்றதுக்கு இந்த மலர் மருத்துவம் ரொம்ப உபயோகப்படும் இப்போ பிஹெச்சுக்கு வந்துடுவோம் அந்த இந்த பிஹெச் எவ்வளோ முக்கியங்கிறதுக்கு தான் சொன்னேன் அந்த பிஹெச்சு செவன் த்ரீக்கு மேலே போக ஆரம்பிச்சிட்டாலே உலகம் சேமம் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் போகாது சாமானியமாக போகாது அவ்வளோ வேகமாக டிப்ளீட் ஆகும் நீங்கள் செவனுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டியதான் ஒருத்தன் வந்து ஐயா அந்த வீடு வேணும் நிலையமாக என்னத்தையாவது கழுத்துருப்பான் நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு போயிடுவான் கண்டக்டர் வைவான் டிரைவர் வைவான் அவனுக்கு வேணுங்கிற நீடை நம்மகிட்டருந்து வாங்கிடுவான் அவனுக்கு சூட்சமமாக போயிடும் அவனும் மேலே ஏறி வந்தால் மாத்திரம் தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்க போகிறோம் அதான் பிசுராந்தையார் கதையில் சொல்ல மிகப்பெரிய தத்துவமான கதை உலகம் முழுவதும் நல்லா இருந்தால் மாத்திரம் தான் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் உலகம் முழுவதும் தனி அங்கம் அல்ல என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இது பண்ணுவார் இறைவெளி மருத்துவம்னு பண்ணுவார் அதையும் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அவர் தான் அதில் சொல்கிறாரு நமது நலமும் பிறர் நலமும் இயற்கை நலமும் பிரிக்க முடியாதது மற்ற நலம் இல்லாமல் இருந்தால் நம் என்னுடைய நல உலகத்தில் அமெரிக்காவில் உள்ளவை நலம் இல்லாத இருந்தாலும் அது என்னையும் பாதிக்கும் உங்களையும் பாதிக்கும் அவ்வளோ பெரியும் என் பையன் ஆரோக்கியமாக இல்லைன்னா என்னை பாதிக்கும் நான் ஆரோக்கியமான மனநிலை இல்லாமல் லஞ்சம் வாங்கிக்கிட்டு இன்னும் ரெண்டு பொண்டாட்டியை கட்டிக்கிட்டு அந்த அவன்கிட்ட இருந்து இதை பிடுங்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டு இவன் விட ஏமாற்றி வாங்குறதுக்கு பண்ணிட்டுலாம் வந்தேன்னா என்னுடைய எனர்ஜி ஃபீல்டு சரியாக இருக்காது வீட்டுக்குள்ளே நுழைய வேண்டியது தான் என் பிள்ளைகளோட எனர்ஜி ஃபீல்டாக என்னை சார்ஜ் பண்ணிடும் அதோடய எனர்ஜி ஃபீல்டு கம்மியாகி அது படிக்காது அது வியாதியாக இருக்கும் இதுதான் இன்றைக்கி உலகத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்க மிக மோசமான மனநிலை அதுதான் அவர் டச் பண்ணியிருக்கார் ஏன் நலம் பிறர் நலம் அது பொண்டாட்டி பிள்ளைன்னு இல்லை நண்பர்கள் இது ரெண்டும் பிரிக்க முடியாது அவங்க உங்கள் நிலம் கொ குறைஞ்சா இல்லை நிலம் குறைஞ்சிடும் யாராக இருந்தாலும்
கீழே வந்துட்டு சிக்ஸ் வந்தால் வியாதி ஃபைவ் வந்தால் வியாதி ஃபோர் வந்தால் வியாதி டூ வந்தால் கேன்சர் இந்த பிஹெச் ஏன் குறையுது நமது மன வியாதி மத்திரந்தான் அது பிளட்டு அமிலத்தன்மையாக மாறுறது நமது எண்ணங்களை வச்சு மத்திரம் கோபம் பொறாமை வெறுப்பு எரிச்சல் அன்பை தவிர புத்தர் சொன்னார்ல அன்பு தான் இன்ப ஊற்று வள்ளுவர் சொன்னார்ல அன்பின் வழி இது உயிர்நிலை அகதிலார்க்கு எம்புதோல் போர்த்த உடம்பு அன்பு இல்லாதவன் அதனால தான் அன்பே சிவம்ட்டா அன்பே கடவுள்ட்டான் அந்த அன்பு இருந்தால் மத்திரம்தான் அந்த உண்மை இருந்தால் மத்திரம்தான் சத்தியம் இருந்தால் மத்திரம்தான் எத்தனை பேர் டிப்ளீட் பண்ணாலும் நம்ம திருப்பி திருப்பி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இதிகாசமும் வேறு ஷேக்ஸ்பியர் ட்ராமாவும் என்ன கதையை சொல்லியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இஸ் வெல் தட் என்ஸ் வெல் இதுதான் ஷேக்ஸ்பியர் ட்ராமா அத்தனைக்கும் உள்ள கருத்து ஆல் இஸ் வெல் தட் என்ஸ் வெல் என் வாழ்க்கையில் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கேன்னா என்னுடைய முடிவு நல்ல வாழ்க்கையாக இருக்கும் நீங்கள் ராமாயணத்திலே மகாபாரத்திலே போனால் ராஜா என் இருந்தவன் ஏன் இதுக்கு போனால் சாமியா அவதாரம் எடுத்தவர் ஏன் கஷ்டப்பட்டாருன்னு கேட்டால் அவருக்கும் அந்த பாதிப்பெல்லாம் இருக்கும் அந்த பாதிப்புலேருந்து வெளியே வர நேர்மையாக வாழ்ந்தால் முடிவு நல்லதாக இருக்கும் ஷேக்ஸ்பியர் ட்ராமாலாம் காமெடி ட்ராஜடி அப்படின்னா காமெடியிலையும் கஷ்டங்கள் இருக்கும் ட்ராஜடியிலையும் சந்தோஷமான விஷயம் இருக்கும் இந்த ட்ராஜடி என்று வித்து சாரோ காமெடி என் வித்து ஹாப்பினஸ் ஏன் நடக்குதுன்னா நீ நல்லா வாழ்ந்துருந்தால் நல்லது நடக்கும் கெட்டாக வாழ்ந்துருந்தால் கெட்டதாக நடக்கும் அது எனக்கு மாத்திரம் இல்லை என் பையனுக்கு என் பேரனுக்கு எல்லாருக்கும் நான் என்னத்தை விட்டுட்டு போனோனோ அது மாத்திரந்தான் அவங்க அறுக்க முடியும் இந்த எனர்ஜி ஃபீல்டில் என்ன அழுக்கை விட்டுட்டு போகிறனோ இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு தோட்டத்தில் போனீங்கன்னா ராஜா மலரும் இருக்குது மல்லிகை மலரும் இருக்குது எல்லா மலரும் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை ரோஜா மலர் வர வேண்டிய அவசியம் என்ன இன்னும் இல்லை மல்லிகை மலர் வேண்டி வர்றதுக்குனா ரோஜா மலர் தன்னுடைய மனத்தை பரப்பி விட்டுட்டு போயிருக்குல்ல அதை பார்த்து தான் அதோடய குழந்தை எடுக்கும் அதேமாதிரி நான் என்ன மனத்தை விட்டுட்டு போனோன்னா அதை தான் என் பிள்ளை எடுப்பான் என் பேரன் எடுப்பான் நல்லதை விட்டுட்டு போனால் நல்லதை எடுப்பான் கெட்டதை விட்டுட்டு போனால் கெட்டதாக எடுப்பான் நான் எந்த அளவுக்கு நல்லது செஞ்சு செஞ்சு என்னுடைய எனர்ஜி ஃபீல்டை விட்டுட்டு போகிறேனோ அதை மாத்திரம்தான் அவனுடைய உணர்வு அலைகள் எடுக்க முடியும் ரோஜா மலர் எப்படி தன்னுடைய ரோஜா செடி எப்படி தன்னுடைய பரம்பரையில் முன்னோர்களான ரோஜா மலர் விட்டுட்டு போனோம்னா இயற்கையில் எங்கே வேணாலும் இருக்குது அதை சூரிய பலம் கொண்டு பலவங்காக எடுக்குது அதை மல்லிகை மலர் எடுக்காது மல்லிகை பொண்ணில் இருந்தால் அதை எடுக்கும் அதே மாதிரி என் பிள்ளை ஏன் நான் விட்டுட்டு போனது தான் எடுக்கும் அந்த பாவங்கள் செய்யாமல் இருந்தால் பரம்பரை நல்லா இருக்கும் இன்றைக்கி பாதி வியாதிக்கு அம்மா அப்பா செஞ்ச பாவங்கள் மற்ற தான் காரணம் இந்த எனர்ஜி ஃபீல்டுன்னு சொல்கிற பாசிட்டிவ் எனர்ஜி டிப்ளீட் ஆகிட்டால் அங்கேருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்துடும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்தால் இங்கேருந்து அங்கே போயிடும் நான் நல்லது செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் என் பிள்ளை நல்லதாக இருக்கும் கெட்டது செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் என் எனர்ஜி குறைய குறைய கோபம் நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் கேளுங்க எவ்வளவு சீக்கிரமாக எனர்ஜி கெட்டு போச்சுன்னு குழாயில் சண்டை போட்டுட்டு வந்தாலாம் ஒருத்தி அப்போவே கோபம் பொறாமை விரிச்சலோடு வரா வீட்டில் உட்காந்துட்டு வந்து உட்காந்த உடனே பிள்ளைய தூக்கி பால் கொடுத்துக்கிட்டே சாயங்காலம் என் புருஷன் வரட்டும் உடனே அருவாலை வச்சு வெட்டுற பார் ஆகி போயின்னு கிட்டே இருந்தா இந்த கோபத்தில் இப்போ பிளட் போகிற அசிடி காய்ச்சி இந்த அமில பாலை குடிச்சி அந்த பிள்ளை செத்து போய் நுரை தள்ளி செத்து போச்சு இது நடந்த உண்மை இன்றைக்கி பாதி பிள்ளைகளோட வியாதி அம்மா அப்பாவுடைய வெறுப்பான உணர்வுகளில் வர்றதானே ஒழிய இயற்கையில் அது முளைக்கலை இது முளைக்கலை எல்லாம் பொல்யூஷன் விடுதுன்னு இல்லை நம்ம விடுற பொல்யூஷன் விட்டு தான் பரம்பரை நல்லா இல்லை அதை மாற்றாத வரைக்கும் புள்ள ஆரோக்கியத்தை நீங்கள் போய் மாற்றலாம் இன்றைக்கி ஆஸ்துமாவிலேருந்து க்யூர் பண்ணலாம் நாளைக்கு போன் பெ பெண்ட் ஆகிடுச்சின்னு போவீங்க நாளை கழிச்சு வைத்த வலிக்குதுன்னு போவீங்க நாளை கழிச்சு ஒரு கட்டி வந்துருச்சுன்னு போவீங்க நாளை கழிச்சு இருமல் வந்துருச்சுன்னு போய்கிட்டு இருப்போம் அதுக்கப்புறம் கண்ணில் கட்டி வந்துருச்சுன்னு இது அவ்வளவும் எந்த கடவுளும் என்ன நினச்சாலும் அவனை க்யூர் பண்ண முடியாது அவனை கெடுக்க முடியாது தாய் தந்தை ஒழுங்காக இருந்தால் அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு அந்த அந்த குழந்தையுடைய கிரியேட்டர் ஒழுங்காக இருந்தால் எந்த கடவுளும் அதுக்கு கெட்டதை அனுப்பவே முடியாது உள்ளேயே வராது இவங்க அயோக்கியத்தனமாக வாழ்ந்தால் எந்த கடவுளும் அந்த குழந்தைக்கு நல்லா செய்ய முடியாது எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் செய்ய முடியாது கோயிலுக்கு போயிட்டு நீங்கள் வாங்கிட்டு வர வேண்டியது தான் அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வீட்டுக்குள்ளே வந்தவொன்னே அம்மாவும் அப்பாவும் லஞ்சம் வாங்கினது கோவப்பட்டது பொறாமப்பட்டது எரிச்சப்பட்டது அவ்வளவும் அந்த சூழ்நிலையில் நிற்க நிற்க அந்த காந்த சக்தியை தான் அந்த வாங்கும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நெகட்டிவ் எனர்ஜிங்கிறத பிஹெச்சில் சொல்கிற அசிடிக் ஆல்கலின் நான் நல்லவனாக இருந்து ஆல்கலின் ரேஸை டி எலிமினேட் பண்ணால் என் பிள்ளை அதை வாங்கும் நான் அசிடிக் ரேஸை வெளியே விட்டால் அதை தான் வாங்கும் அதை வாங்கி அந்த பிள்ளை ஆரோக்கியம
நீ ஆரோக்கியமான ஆல்கலின் ஃபூடை சாப்பிட்டாலும் ஆரோக்கியமான மனநிலை இல்லைனால் அந்த உணவு ஆரோக்கியமற்ற உணவாக மாறிடுது அதுதான் அந்த பிஹெச்டைய பிளட் பிஹெச் இந்த பிஹெச் வேல்யூ சொன்னேன் இல்லையா டூ த்ரீ எல்லாம் வந்துட்டாலே டெர்மினல் கேன்சர்னு அர்த்தம் இந்த கண்டிஷனில் அவனை ஆரோக்கியமாக கொண்டு வரணும் ஆரோக்கியமான மனநிலைக்கு அவன் வரணும் ஆரோக்கியமான உடல்நிலைக்கு நம்ம மருந்தில் கொண்டு வரலாம் அதுக்காக உள்ள ஃபுட் என்னன்னு சொல்கிறேன் விளக்கெண்ணெய் இருக்குல்ல அது ஹைலி அல்கலி அதை ஊற்றி இட்லி இட்லி மாவோட சேர்த்து அரைச்சி கொடுத்தீங்கன்னா பத்து நாளையில் பிளட் அசிடிக் பிளட் ஆல்கலினாக மாறிடும் ஹைலி ஆல்கலின் நேச்சர் ஃபுட் அது பத்தா நாள் கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு கேன்சர் இருக்காது இட்லி நிறுத்தினக்கப்புறம் வரும் அதை அடுத்தது அவர் மனசு மாறணும் மனசில் கேன்சருக்கு காரணம் தேவையில்லாத வேதனை உணர்வு நடந்து போனதை நினச்சி நினச்சி வேதனைப்படுறத அதனால் ஒவ்வொரு வியாதிக்கும் பிளட் அமிலத்தன்மை ஆனது தான் காரணம் ஏன்னா நம்மகிட்ட உள்ள எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஏழுக்கும் பினல் பிடியூட்ரி தைராய்ட் தைமஸ் பேங்கிரஸ் குணாட் அட்ரினல் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்புரகம் அனாகதம் விசித்தி ஆக்னா சகசரா ஒன்னொன்று எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அதோடைய ஹார்மோனை சுரந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒன்னொன்று என்னத்தை சுரக்குதுன்னு நினைக்கிறிய ஒன்று இன்சுலினை சுரக்குது ஒன்று ஜிங்க் மெட்டலை சுரக்குது ஒன்று தங்கத்தை சுரக்குது ஒன்று வெள்ளி மெட்டலை சுரக்குது மினரல்னு பேர் இது அவ்வளோ இந்த அசிடிக் பிளட் நியூட்ரலைஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிடும் பிபி சுகர் மூட்டு வலி கால்சியம் பூரா டிப்ளீட் ஆயிரும் நம்மளுடைய கோவ எண்ணங்கள் நம்மளுடைய பொறாமை எண்ணங்கள் நம்மளுடைய வெறுப்பு எண்ணங்கள் அவ்வளவும் இந்த பிளட் அமிலத்தன்மை ஆக்கிரும் சாப்பிட்ற சாப்பாடு அஃப்கோர்ஸ் புளிச்ச சாப்பாடு மத்தியானத்துக்கு மேலே சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது ஆனால் அதனால் மாத்திரம் வரல இந்த புளிச்ச எண்ணங்கள் இருக்குல்ல பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினைச்சிக்கிட்டே இருக்கோம்ல நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்றுன்ட்டு இந்த நல்லா இல்லாத ஒரு விஷயத்த பத்து வருஷமாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கிரேப்ஸ் வச்சுருந்தா இன்றைக்கி எப்படி புளிக்குமோ அப்படி பிளட்டு புளிச்சு போயிருக்குது இந்த புளிப்பான பிளட்டில் எல்லா மெட்டலும் கரைஞ்சி போயிடும் அமிலத்தன்மையான இதில் பொட்டாசியம் கம்மியாக இருந்தால் தான் பிபி பொட்டாசியம் இஸ் எ மெட்டல் அதை பேஸ் அதை இந்த ஆசிட் நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும் குரோமியம் பிளட்டில் இருந்தால் தான் குரோமியம் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராமு கீழே இருந்தாலே போதும் லெஸ் தான் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் ட்ரேஸ் மினரல்னு பேர் குரோமியம் பிளட்டில் இருந்தால் மத்தரம் தான் சுகர் கிடையாது குரோமியம் பீங்க மெட்டல் இந்த பிளட் ஆசிடு நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு அதுதான் காரணமே வழியே பேங்க்ரியாஸ் வேலை பார்க்கலைங்கிறது இல்லை இந்த குரோமியம் பிளட்டில் இல்லை குரோமியம் ஏன் இல்லை சரி எனக்கு தினமாக நான் சேர்த்தா வச்சுருக்கேன் இல்லை இன்றைக்கி சாப்பிட்ற முட்டை கோசுலேயோ நாளைக்கு சாப்பிட்ற கேரட்லேயோ நாளை கழிச்சு சாப்பிட்ற பூசணிக்காயிலேயோ ஆப்பிள்லேயோ இருக்குது அதை என் உடம்பு எடுத்துக்கிறது பிளட் ஆசிடிக்காக இருந்தால் எடுத்தது பூரா காலி பண்ணிடுது இதுதான் சுகர் குரோமியம் பிளட்டில் இல்லைன்னா மத்தரம் தான் சுகர் அதேமாதிரி ஜிங்க் மெ மெட்டல் பிளட்டில் இல்லைன்னா மத்தரம் தான் ஆஸ்துமா கால்சியம் பிளட்டில் இல்லைன்னா கால்சியம் ட்ரேஸ் மினரலில் வராது ஹையர் குவான்டிட்டி வேணும் மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் மில் அது இல்லைன்னா தான் மூட்டு வலி அது இல்லைன்னா தான் ஆஸ்ட்ரோபோரியாசிஸ் அயோடின் பிளட்டில் இல்லைன்னா தான் தைராய்டு இதெல்லாம் ஏன் இல்லைன்னா பிளட்டு நல்லா இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒரே வரியில் சொல்லிட்டார் இல்லையா எல்லா மீட்டிங்கில் ரத்தம் கெட்டு போனால் அது இப்படி தான் கெட்டு போகுது இதுதான் பிஹெச் கண்ட்ரோல் பிளட் பிஹெச் கண்ட்ரோல் இஸ் இன் அவர் ஓன் மைண்டு முட்டை கோ சாப்பிட்டாலும் குரோமியம் இருந்திருக்கும் கேரட்டு சாப்பிட்டாலும் இருந்திருக்கும் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் தான் வேணும் எதில் இருக்குன்னா டெஸ்ட் பண்ணியே சாப்பிடல சுகர் இல்லாத சுகர் இல்லாதவெல்லாம் தினம் தினம் குரோமியம் எடுத்துகிட்ருக்கான் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது நானும் குரோமியம் சாப்பிட்றேன் என் தம்பியும் சாப்பிட்றேன் எங்கள் அம்மாவும் சாப்பிட்றாங்க யாரோ ரெண்டு பேருக்கு ஏன் சுகர் இருக்குன்னா அவங்க பிளட்டு கெட்டு போய் கிடக்குன்னு அர்த்தம் ஒரே சாப்பாடு தான் சாப்பிட்ருக்கோம் இதை போய் தேடியே நீங்கள் பண்ண வேணாம் ஒரு வேலை ஒரு வேலை நீங்கள் சாப்பிட்ட சாப்பாடு எதுலேயும் இல்லைன்னா இறைவன் அந்த குறையை வைக்கிறது இல்லை உங்கள் மூச்சு காற்று வழியே இதை கொடுத்துருவார் எண்டோக்ரைன்கள் எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் சுரக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இயற்கையில் எந்தெந்த கிரகம் நம்மளை பார்க்குதோ அதில் நடக்குது ஆனால் அந்த நடந்து கொடுத்ததையும் ஏன் இல்லைன்னு கேட்டால் நம்ம பிளட்டு அமிலத்தன்மை வச்சுருக்கனால அதை ஆண்டவன் கொடுத்ததையும் காலி பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம் எண்ணங்கள் நல்லா இருந்துட்டால் பிளட்டு சுத்தமாக இருந்துட்டால் அந்தந்த அன்னைக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அன்னைக்கு மெட்டல் உங்களுடைய மூச்சு காற்றிலே போயிடும் நீங்கள் போய் தேடவே வேண்டாம் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவு அதனால் இங்கே இப்போ இங்கே ஒன்றும் ஸ்டோரேஜும் இல்லை ஒரு ஒர
அன்னைக்கு இன்னைக்கு முட்டை கோசில் இருந்திருக்கும் நாளைக்கு கேரட்டில் இருந்திருக்கும் நாளை கழிச்சு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்ருப்போம் அதில் இருந்திருக்கும் கேப்பையில் இருந்திருக்கும் கோதுமையில் இருந்திருக்கும் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறது எதுலேயும் இல்லை பத்தலைனா இறைவன் கொடுத்துட்றாரு இந்த இண்டோக்ரைன் கிளான் கிரகத்திலிருந்து மூச்சு காற்று வெளியே போயிடுது அதையும் நம்ம பிளட்டு க்ளீன் பண்ணி நியூட்ரலைஸ் பண்ணி யூரியில் வெளியே அனுப்பிச்சிடுது இதுதான் பிஹெச் கண்ட்ரோல் குணம் தான் அவ்வளவுக்கும் அவ்வளவுக்கும் உலகத்தில் உள்ள அத்தனையும் ஒன்றா பார்க்கணும் அதாவது நல்ல எண்ணம் உள்ளவன் நல்லதை மாத்திரம் பார்ப்பான் கெட்ட எண்ணம் உள்ளவன் கெட்டதை மாத்திரம் பார்ப்பான்னு ஒரு கதைக்கு தான் துரியோதனன் அனுப்பிச்சாங்களாம் ஒரு நல்ல ஆளை பார்த்து ஒரு ஒரு நல்ல ஆளை பார்த்துட்டு கூட்டுவான்னு அவன் போய் பார்க்குறவன் பூரா அவனுக்கு கெட்டவனாக தெரியுது துரியோதனன் அனுப்பிச்ச அது தர்மரை அனுப்பிச்சாங்களாம் ஒரு கெட்டவனை பார்த்துட்டு வான்னு எல்லோரும் நல்லவனாக தானே இருக்கேன் நானா ஸோ நாம் நல்ல எண்ணத்தோடு இருந்தால் எல்லோரும் நல்லவராக நம்மகிட்ட பிஹேவ் பண்ணுவாங்கிறதா அதுக்கு அர்த்தம் மாத்திரம் நல்லவர்களாக இருப்பாங்கன்னு தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆன்மாவை பாருங்களா அந்தால் செஞ்சு கெட்டதை ஏன் பார்க்குறீங்கிறதுக்கு ராமகிருஷ்ண பரமம் சார் கதையில் ஒரு அருமையான கதை நல்ல மனிதன் நல்லது மாத்திரம் தான் பார்ப்பான் கெட்ட மனுஷன் கெட்டது மாத்திரம் தான் பார்ப்பான் அதில் நீங்கள் ஒன்று கவலையே பட வேணாம் அப்படி தான் இருப்பான் அவர் காலத்தில் அவரை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே சாமி சாமின்னு காலி காலின்னு உட்காந்துக்கிட்டே பொழுது ஒப்பைத்து போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு வைவாரம் ஒருத்தர் இன்னொரு நாளைக்கு சொல்லுவாராம் எங்கே காலி இன்றைக்கி அழுகிற ஆளை காணாமல் பாரு இவரை கேள்வி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாராம் இவர் அதை கவலையே படலை அதே மாதிரி நிறையா நிறைய கெட்ட வேலைகளை மாத்திரம் தான் அவர் பார்ப்பாராம் அவர்கிட்ட உள்ள ஒரே நல்ல குவாலிட்டி போட்டிருக்க வேட்டியும் சட்டையும் நல்லா துவச்சி வெள்ள விளையேருந்து போட்டிருப்பார் அழுக்கு இல்லாமல் அதுதான் அவர்கிட்ட உள்ள ஒரே நல்ல குவாலிட்டி அவரை ரெஃபர் பண்ணி ஒரு தடவை பேசலை ராமகிருஷ்ணன் பிரம்மன் சார் கேட்டாராம் எப்போவும் வந்து கோபமாகவே பேசுவானே எப்போவுமே நம்ம குறை பேசுவானே அவனானு கேட்கலையா அவர்கிட்ட உள்ள ஒரே குவாலிட்டி தான் பார்த்தார் எப்போவும் வெள்ளை சட்டை எழுத வருவார் அவர் ஏன்னாராம் நல்ல மனிதன் நல்லது மாத்திரம் தான் பார்ப்பான் கெட்ட மனிதன் கெட்டது தான் பார்ப்பாங்கிறதுக்கு நம்ம எவனுடைய குறையெல்லாம் தேடுறோமோ நாம் குறை உள்ளவன் அர்த்தம் அதே நமக்கு வியாதி யார் தம்பியாக இருந்தாலும் சரி த பையனாக இருந்தாலும் சரி பொண்டாட்டியாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஆன்மா தான் நம்ம லைஃபு அதுக்கப்புறம் அதுகிட்ட உள்ள குவாலிட்டி அதோடைய கேரக்டர் அது அதை மாற்றுறதுக்கு தான் மலர் மருத்துவம் கேரக்டர் இப்போ நான் கோவக்காரனாக பிறந்திருப்பேன் இல்லை நான் சோம்பேரியாக பிறந்திருப்பேன் என் ஒய்ஃபு கோவக்காரியாக பிறந்திருப்பா இல்லைன்னா ஊதாரியாக பிறந்திருப்பா இட் இஸ் ஏ கேரக்டர் அதையே நான் குறை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மனநிலைக்கு வராத வரைக்கும் சுகர்லேருந்து பிபிலேருந்து தைராய்டிலேருந்து மூட்டு வலியிலேருந்து ஒரு மனுஷன் தப்பிக்க முடியாது இதுதான் இந்த பிளட் பிஹெச் கண்ட்ரோல் அதில் இன்னும் ஒன்று நன்றி நீங்கள் வெப்சைட்டில் பாருங்கள் பிளட் பிஹெச் கண்ட்ரோல்னு போடுங்க வெப்சைட்டில் வரும் நல்ல நிறைய வரும் அடுத்து ஆல்கலைஸ் ஆர் டை அதுவும் பிளட்டை ஆல்கலைஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் அல்லது டெத் இஷ்யூர் இதுதான் அந்த ஆல்கலைஸ் ஆர் டை வெப்சைட்டில் நீங்கள் போட்டீங்கன்னா அமெரிக்க நேச்சுரோபதி டாக்டர் நிறைய டீல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆல்கலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பச்சை கலர் பச்சை கலர் உள்ள காய்கறி அவ்வளவும் ஆல்கலைன் ஃபுட் அதனால தான் பச்சை இலைகள்லாம் நம்ம மருத்துவத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன் பச்சை கலர் காய்கறிகள் அவ்வளவும் மருத்துவத்துக்கு உள்ளது அப்படின்னா இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசினோம்ல பிஹெச் வேல்யூ அதுக்கு கலர் ரேஞ்ச் சொன்னேன்ல ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இந்த கலர் இந்த க இந்த பிஹெச் வேல்யூக்கு கலர் இருக்குது அந்த பிஹெச் வேல்யூவில் தண்ணியில் போட்டு ஒரு பே ஸ்டிப்பை முக்கி எடுத்தீங்கன்னா அந்த கலர் மாறும் அந்த கலர் என்ன விஐபி வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ இது மூணும் ஆல்கலின் கலர் பதினாலு பதினா பன்னெண்டு பத்து எட்டு ஜி கிரீன் நியூட்ரல் கலர் ஒய் ஓ ஆர் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட் ஈஸ் ஆசிடிக் கலர் அதனால் அந்த நியூட்ரல் கலர் உள்ள பச்சை கலர் உள்ள காய்கறி எதை சேர்த்திங்கனாலும் பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ணும் மொச்சக்கா சீனியாவரக்கா புரோக்கோலி அவரக்காய் வெண்டிக்காய் முட்டைக்கோசு அலுவீரா இது அவ்வளவும் இந்த பச்சை கலரில் உள்ள அத்தனை காயும் கொதிக்க வச்சு அதிகமாக உப்பு போடாமல் சாப்பிட்டாலே கேன்சர் கியூர் ஏன்னா யூ ஆர் நியூட்ரலைசிங் த பிளட்டு ஃப்ரம் பிஹெச் ஃபோர் டு செவன் கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆயிரும் அல்லது இந்த அலுவீராவை தேனில் போட்டு கொடுத்தாலும் போதும் இன்னும் நிறைய மருந்து இருக்குது காய்கறியை பச்சையாக சாப்பிட்றதுல எனக்கு ஒரு உடன்பாடு கிடையாது ஏன்னு சொல்கிறேன்னு கேளுங்க வள்ளுவரே சொல்லிட்டார் இனிய உளவாக இன்னும் அது குரல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்துட்டுருங்க கனி இருக்கையில் காயை போய் ஏன் சாப்பிட்றேன்னு கேட்டிருக்காரு இந்த காயை பச்சையாக
பச்சை காய்கறியில் எல்லா சத்தும் சேர்ந்துடும் அக்னி மாத்திரம் சேராது ஏன்னா பழுத்தா தானே அக்னி அது சேரலை அது இல்லைங்கிறதுக்காக நம்ம சேர்த்துக்கிறது தான் அடுப்பில் காய வச்சு ஹீட் பண்ணுறது ஆச்சா இப்போ மூலிகை மருந்துன்னு நம்ம எடுக்கிறோம்ல இஞ்சி சார் எடுக்கிறோம் புதினா சார் எடுக்கிறோம் இதெல்லாம் பச்சை தானே அதை யாரும் அடுப்பில் வச்சு காய வைக்கிறது இல்லைல்ல அப்போ அதை குடிக்கலாமான்னா குடிக்கிறது இல்லை தெரியுமா அதை முறிக்கிறதுன்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதை முறிக்கிறது அதை விஷத்தை முறிக்கிறதுன்னு ஒரு இந்த இஞ்சி சாரை எடுத்துட்டு ஆலக்கரண்டியை அடுப்பில் காய வச்சு அதுக்குள்ளே உள்ளே விட்டு எடுப்பாங்க அக்னியை சேர்த்துருவோம் அப்பன்னா தான் அது பாய்சன் இல்லாதது அது இல்லை அப்படி தான் நான் பச்சை காய்கறி சாப்பிடுவேன்னா அந்த பச்சை காய்கறியில் சேராத அக்னி இருக்குல்ல தட் இஸ் அல்கலின் அல்கலின் அதில் இல்லை அதை எப்படி சேர்க்கறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன் பூரா எலுமிச்சம்பளத்தை புழிஞ்சிடுறான் He is adding the alkaline, Yelumich Sambalam, Citric Acid, and Nakla Irka Varakana, Ulla Ponavana, it is highly alkaline. Grapes are highly alkaline. Orange Pulla, highly alkaline. Kacha Vandona Visakiri, my color, the blood that purify Pana Podom. Orange Pulla Tan Kurta, Ambassa, the Kumad, Inigita, Apla Kondora, Harlix Kondora. Orange Pulla, the young Kurtam, now Ulla Ponavana, Orange Pulla, citrus fruit, Irandalam, Ulla Ponavana, the alkaline are married. அதுக்கு உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக சொல்கிறேன் லைம் ஜூஸ் தானே சொல்கிறோம் லைம்னா சுண்ணாம்புன்னு தானே இருத்தான் எங்கேயாவது கடையில் போய் லைம் ஜூஸ்னு தானே கேட்குறேன் எலுமிச்சம் பழத்தை இது பல காலங்காலமாக அதை சொல்லி இருந்திருக்கோம் நம்மளே அது உள்ளே போனோன்னே கால்சியமாக மாறிடும் கிரேப்ஸு இந்த புளிப்பை தவிர புளியை தவிர மித்த எல்லா புளிப்பு சுவை உள்ளதும் உள்ளே போய் நமக்கு ஆரோக்கியமான பானமாக மாறிடும் இந்த பிளட்டு அசிடிக்கு ஆல்கலி நான் மாற்றோடனே எல்லா கிருமி செத்து போயிடும் அதுக்கு தான் அரிஞ்சு பழத்தை சாப்பிட்டோம் நம்ம அதனால் இந்த பச்சை காய்கறியில் சாப்பிடணும்னு ஆசை இருந்தால் அதில் லேசாக எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சிக்கோங்க ஆல்கலைஸ் பண்ணிடுது இல்லைன்னா மிளகுதூளை தூவிக்கோங்க அதையும் செஞ்சுருக்கோம் நம்ம மிளகுதூளை தூவி தான் வெள்ளரி பிஞ்சு முத கொண்டு சாப்பிட்ருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி என்னமோ அவசரத்தில் ரோட்டை வாங்கி கடிச்சிட்டு போகிறோம் வெள்ளரி பிஞ்சு பச்சையாக இருக்கிறத பச்சை காய்கறி சேர்க்கக்கூடாது ஆனால் அதை போய் வெள்ளரி பிஞ்சு என்ன நம்ம என்ன கொதிக்க வச்சா சாப்பிட போகிறோம் ருசிக்காக அதை வி ஹவ் ஆடிங் பெப்பர் பெப்பர் இஸ் ஹைலி அல்கலின் இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்டை நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கொப்பளிக்கேன்னு சொன்னோம்ல எல்லா எண்ணெயும் அல்கலின் அதனால் அதை ஊற்றி கொப்பளி கொப்பளி அந்த அசிடிக் பிளட்டை பூரா அதை ஆல்கலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது நியூட்ரலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது துப்பிக்கிட்டே இருங்க இதே பிளட் அசிடிக் ஆனதுக்கு நான் எதுக்கு இந்த எண்ணெயை சொன்னேன்னா இப்போ வரேன் ஒரு காலத்தில் பாம்பரணையோ தேலோ கட்டிட்டா பாட்டி வைத்தியம் என்ன பண்ணால் தெரியுமா ரெண்டு மிளகையும் வெத்தலையும் வாயில் வச்சு கடிக்க சொன்னான் மிளகு இஸ் ஆல்கலின் வெத்தலை இஸ் ஆல்கலின் இது ரெண்டும் வாயில் போட்டு மெல்லையில் இந்த விஷம் பிளட்டில் சேர்ந்து வாய்க்கும் வந்திருந்தால் இந்த வாயில் உள்ள சலைவா வில் பி அசிடிக்கு இந்த அசிடிட்டியும் அந்த ஆல்கலினையும் சேர்ந்து நியூட்ரலைஸ் ஆனோன்னு உரைக்காது அப்போ என்ன விஷம் இருக்குது உரைக்கு தான்னு கேட்பான் நீங்கள் மிளகை வச்சு கடிச்ச உடனே உரைக்கலைன்னு சொன்னால் மென்று துப்பிட்டு அடுத்த ரெண்டு மிளகை கொடுப்பா மென்று உரைக்குதான்னு கேட்பான் உரைக்கலைன்னா மறுபடியும் இன்னும் விஷம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதை துப்பிட்டு மறுபடியும் பண்ண சொல்லுவா பத்தாவது தடவை அவன் உரைக்குதுன்னு சொன்னால் அவன் உடம்புல விஷம் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா பாட்டி அந்த நேச்சர் மிளகுக்கு இருக்குது அதனால் அதை ஆல்கலின்னு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் பாம்பு கிம்பு கடிச்சிட்டா இது மிளகை போட்டு மெல்ல சொன்னதை கெட்டிருக்க மாட்டிக்க போல நான் கிராமத்து சைடில் இருக்குது டவுன் சைடில் அறுபது வயசு பாட்டுக்கே இன்றைக்கி தெரியல எழுபது வயசு பாட்டுக்கே தெரியல எல்லாம் அந்த கான்செப்ட் கெட்டு போச்சு வேலைக்கு போய் பரம்பரை வந்த பாட்டி வைத்தியம் இன்றைக்கி எந்த பாட்டிக்குமே தெரியல அதுக்கப்புறம்ல சின்ன ஆள் எங்களுக்கு தெரிய நீங்கள் கசப்புக்கு அதுவுமே ஆல்கலின் அதனால தான் நீங்கள் பிளட்டு அசிடிக்க நீங்கள் ஒரு சாமியார் எனக்கு பாலகர்னு சொன்னேன் இல்லையா பூஞ்ச புளியம்பட்டின்னு திருப்பூர் பக்கத்தில் வேணுகோபால் சாமிகள்னு வச்சுருந்தார் இப்போ இல்லை ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அவர் ஒளிநிலை அறிஞ்சிட்டார் அவர் செஞ்சு காமிச்ச ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் நாம் சுத்தமான மனநிலையோடு இருந்தால் பாம்பு கடிச்சா நமக்கு விஷம் ஏறாதுங்கிறத நல்ல பாம்பு கொண்டு வந்து கொட்ட விட்டார் அவர் பிளட்டு ஆல்கலின்னு இருந்ததுனால இந்த அசிடிக் பிளட்ஸ் நியூட்ரலைஸாக நியூட்ரலைஸாக யூரின் தான் போய் நல்லாயிட்டார் வழியை மூணு நாள் கழித்து ஒன்றுமே ஆகலை அவ்வளோ பவர் பாம்பு விஷமான ஆசிடை கூட நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறவர்களுக்கு அவருடைய பிளட்டு ஆல்கலினாக வச்சுருந்தார் பிஹெச்சி செவன் பாயிண்ட் த்ரீயில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் ஒன்றுமே செய்யலை அதனால தான் ஜீசஸோட ரத்து ஆல்கலின்கிறதுனால தான் 
இயேசுவின் ரத்தம் சகல பாவத்தையும் போக்கும்னு நம்ம சொல்கிறோம் புரியுதா நம்ம ரத்த சகல பாவத்தையும் கொண்டு வரும் ஆசிடாக வச்சுருக்க வரைக்கும் புளி மத்திரம் ஆசிட் புசி புளி மத்திரம் புளியை தவிர மித்த எல்லா புளிப்பும் அன்னாசி பள்ளத்திலேருந்து உள்ளே போனால் ஆல்கலினாக மாறிடும் பிளட்டை ப்யூரிஃபை பண்ணும் சமையலுக்கு சேர்த்தாகணுங்கிறக்காக சேர்க்குறோம் கோடம்புளின்னு ஒரு புளி இருக்குது கேரளாவிலேருந்து வரும் அது ஆல்கலின் அரைக்கவே முடியலையா அரைக்க அரைக்க முடியலைங்கிறதுக்காக விஷத்தை சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு நம்ம என்ன பண்ணுறது ச அரைக்க முடியலைங்கிறதுக்காக புளியை சேர்த்துக்கிட்டா பாதி மூட்டு பாதி பிளட்டு அசிட்டிக்காக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் அசிட்டிக்காக இந்த புளியை போட்டு சேர்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் செய்யும் அசிட்டிக் எலுமிச்சம்பளம் புரிஞ்சுக்கலாம் எலுமிச்சம்பளம் உண்மையாகவே பிரமாதமான ஆட்களின் இந்த பிளட்டை பூரா அசிட்டிக் ஆக்கிறது லிவர்லேருந்து சுரக்கக்கூடிய விஷ நீர் தான் கோபத்தில் லிவரை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் பத்து சுட்டு எலுமிச்சம்பளமாக அரை ஸ்பூன் தேனை கலந்து காலையில் குடிச்சிட்டா அந்த பிளட்டு மாதிரி ப்யூர் ஆகிறதுக்கு வேறு வாய்ப்பே இல்லை அதுக்கு பேர் காப்பியை குடித்தா அந்த கெட்டு போகிற பிளட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கூட கெட்டு போயிடும் காப்பியும் டீயும் காப்பியும் அமிலம் டீயும் அமிலம் இதை குடித்தோம்னா நீங்கள் எனக்கு நான் இதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் ஒரு அக்கி ப்ரெஷர் கிளாஸு அப்போ ஒரு அம்மா வந்து சொல்லிச்சு எனக்கு குழந்த பிறக்கலேன்னு போய் கேட்டேன் டாக்டர் என்ன சொல்கிறாரு கர்ப்பப்பை வாய் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இல்லாமல் இப்படி வளைஞ்சிக்கிட்டு நிற்கிது அதனால் உங்களுக்கு பிறக்கவே பிறக்காது அது நேராக பார்த்துருந்தா தான் அவன் உயிரணு போகும் அதனால் உங்களுக்கு குழந்தையே இருக்காது அப்படின்ட்டாருன்னு வந்து கேட்டுச்சு இவர் காலையில் என்ன பண்ணுறேன்னாரு காப்பி குடிக்கிறேன்னா அதை நீ நிறுத்த நன்றிக்கு உனக்கு சௌரியமாயிரும்னார் அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம்னா இந்த வளைஞ்சிருக்கிறது நேராகணும்னா பிளட் அமிலத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கணும் இப்போ நம்ம நிறையா பேர் போய் மூக்கில் வளைஞ்சிருக்குன்னு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு வரோம்ல இந்த அசிடிக் பிளட்டு போய் இந்த ஸ்ட்ராங் ஆல் கேல்சியத்தை வளைச்சிருச்சுங்கிறத தவிர அதில் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அதுக்கு பேர் என்ன இந்த மூக்கு வளைஞ்சிருக்குன்னு போய் ஆப்ரேட் பண்ணுவேன் சைனஸு சைனஸு இப்போ நம்ம பிளட்டை அமிலத்தன்மை ஆக்கிக்கிட்டா நம்ம மெட்டபாலிசத்தில் எங்கே வீக்காக இருக்கோ அங்கே போய் சேர்ந்துக்கிறது இது வளைஞ்சிக்கிறது அவ்வளோதான் இதே மாதிரி இந்த அமிலத்தன்மை இல்லாமல் மாத்திர நீ வாழ் நீ ஒரு மருந்து சாப்பிட வேணான்னாரு அந்த பொம்பளை குழந்தை வேணும்ல நிறுத்திட்டா காஃபியும் டீயும் அடுத்த தடவை ஒன் இயர் கழிச்சு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறவர் குழந்தை தூக்கிட்டு வராவ உண்மை அதான் நீங்கள் உங்களுடைய அமிலத்தன்மையான ரத்தம் உங்களை என்ன வேணாலும் பண்ணும் ஆட்களினான ரத்தம் உங்களை எந்த உயர்வுக்கு வேணாலும் கொண்டு போகும் லட்சுமி கடாட்சம் வேணும்னா இல்லை அமிலத்தன்மையாக இருக்கணும் அந்த லட்சுமி கடாட்சம் எங்கேருந்து வருதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் லட்சுமி கடாட்சம் லட்சுமி எங்கே வாசம் பண்ணுறான்னு யாருக்கா தெரியுமா மாட்டோட சாணத்துலேங்கிறான் ஹைலி ஆல்கலின் அன்றைக்கி போய் நம்ம பல்லு விளக்குனது அதனால தான் ஹைலி ஆல்கலின் நம்ம நம்மளோட வேஸ்ட்லாம் ஹைலி அசிடிக்கு அது ஆல்கலின் அதனால் லட்சுமி எங்கே வாசம் பண்ணுறான்னு சொல்ல பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த சாணத்துக்கு போனால் உங்கள் பிளட்டை பூரா ஆல்கலின் ஆக்குங்க லட்சுமி உங்கள் உடம்புல உட்காந்துருப்பா நீங்கள் கோடீஸ்வரனா பிர்லாவா உங்கள் கையில் இருக்குது அவ்வளோதான் இதுக்கு காசுக்கோ பணத்துக்கோ இதுக்கோ புகழுக்கோ இந்த நாலேஜுக்கோ ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கோ உங்கள் பிளட்டை மத்திரம் சுத்தப்படுத்திட்டீங்கன்னா போதும் எல்லாம் வந்துடும் பசும்பால் ஆசிடு துளசி ஆல்கலின் பாயில் ஆல்கலின் ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் கொடுக்குறோம் வேறு வழி இல்லாமல் கொடுக்குறோம் அதுக்கு கால்சியம் அப்சார்வ் பண்ணிக்கிறது அதனால் வரக்கூடிய பாதிப்பை வேறு எப்படியாவது காம்பன்சேட் பண்ணிக்கணும் அதாவது கால்சியம் வளர்ச்சிக்கு வேணும் அதை கொடுக்குறோம் அதில் இன்னைக்கு உள்ள குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் இந்த ப மருத்துவத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் பிறந்த அன்னைக்கு குழந்தை தாய் செஞ்ச பாவம் புண்ணியங்களையும் அப்பா செஞ்ச பாவம் புண்ணியங்களையும் பாதி ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் பிறக்குது ரெண்டு கர்மாவையும் சேர்த்துக்கிட்டு தான் பிறக்குது அந்த கர்மாவை அப்பா அம்மாவுடைய பாவத்தை அன்னைக்கே எடுத்து அந்த ஆசிடை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கிராமத்தில் ஒரு ஸ்பூன் கழுதப்பாலை கொடுத்தாங்க ஹைலி ஆல்கலி கழுதப்பால் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அன்னைக்கே அந்த பரம்பரை கர்மா வியாதியை பூரா அதை எடுத்துடும் அன்னைக்கே சிங்கிள் டோஸ் ஆஃப் கழுதப்பால் இன்றைக்கி நம்ம கொடுக்கறது இல்லை இந்த இந்த பாலை தான் கொடுக்கணும்னா நீங்கள் க பணங்கற்கண்டையோ மிளகையோ மஞ்சத்தூளையோ போட்டுட்டா இட் இஸ் நியூட்ரலைசிங் நீங்கள் ஆசிட் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் பெரிய சயின்ஸே இல்லை பெரிய கிராஜுவேட்டு ஆச்சா அடுத்து மாட்டு மாட்டுப்பாலில் தான் எலுமிச்சம்பளத்தை போட்டுக்கேன் சாரி மஞ்சளை போட்டுக்கோங்க மிளகுதூளை போட்டுக்கோங்க வேறு வழியில் அதை குடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா இந்த கழுதப்பாலை கொடுக்காத ஆளுகள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு வயசாகி அதுக்கு பல் முளைக்கையில் கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி வரும் 
மரப்பாச்சி பொம்மைன்னு கருங்காலி வேர்லையும் ச பதிமுகம் கட்டையிலையும் செஞ்சது இன்றைக்கி மாடர்ன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரும் அவர் ஒய்ஃபும் இதே மரப்பாச்சி பொம்மை பிளாஸ்டிக்கில் வைக்கிறான்னு வாங்கி கடிச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் இந்த வெரி பர்பஸ் ஆஃப் தி பொம்மை இஸ் டிஃபீட்டட் அதை ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு கொடுத்தோம் பிளட்டை எவ்வளவு பாட்டி வைத்தியத்தில் எவ்வளவு ஆற்றலான விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு பாருங்க அது பல்லு முளைக்க ஆரம்பிக்கல அதுக்கு கால்சியம் வேணும் அம்மா அப்பா கரமா உட்காந்துருக்க வரைக்கும் கால்சியம் பத்தாது இன்னைக்கு உள்ள எல்லா பிள்ளைக்கும் கால்சியம் இல்லை அம்மா அப்பாவுடைய குணாதிசயம் இனி அடுத்த ஜென்ரேஷன்லாம் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்கிறவனா கலிகம் ரொம்ப சீக்கிரத்தில் தான் இருக்கு வீட்டில் பிறக்கையில் ஆஸ்துமாவோடையும் பிறக்கையில் கால் வளைஞ்சிக்கிட்டு தான் பிறக்குது அது அந்த குழந்தையோட குற்றமே இல்லை தாயும் தகப்பனும் ஒழுக்கமான எண்ணங்களோட ஒழுக்கமான வாழ்க்கையை வாழணும் நினைக்காததை தவிர வேற காரணமே கிடையாது தே ஆர் தி கிரியேட்டர் கடவுள் அந்த கடவுள் நல்லா இல்லைன்னா அது எப்படி உற்பத்தி வரும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஆஸ்துமான்னு தூக்கி தூக்கிட்டு ஒவ்வொரு வீடாக அலைய வேண்டியதான் ஒவ்வொரு ஆஸ்பத்திரியும் அலைய வேண்டியதானே உள்ளிய அதுக்கு ஆஸ்துமாவுக்கு நான் தான் காரணம்ங்கிற பொறுப்பு ஏற்று அதை கரெக்ட் பண்ண தெரியாத வரைக்கும் அதை உணர தெரியாத வரைக்கும் இந்த பிள்ளைக்கு நீங்கள் எத்தனை லட்சம் செலவழித்தாலும் அது ஆரோக்கியமான மனநிலை ஆரோக்கியமான உடல்நிலை ஆரோக்கியமான அறிவோடு அது படிக்க போகிறதில்ல வியாதியோடய வாழப்போகுது இதுக்கு காரணம் பெற்ற தாயும் தகப்பனையும் தவிர வேறு யாரும் இல்லை இன்றைக்கி சமுதாயம் போய்கிட்டு இருக்க நீங்கள் பாருங்கள் ஊரில் எல்லா ஊர்லேயும் பாருங்கள் இன்னைக்கு சளி தாங்க மாட்டேங்குது ஆஸ்துமா வந்துக்கிட்டு இருக்கு வீசிங்க வந்துருச்சு சாக்லேட் திங்கிறதுங்கிறா இவ என்னைக்காவது தன்னையை மாற்றிட்டானா உடனே அந்த குழந்தை மாறிடும் இவ்வளோ அவன் அப்பாவுமே இவங்களுடைய மனநிலையில் அந்த சீற்றம் இருக்கிற வரைக்கும் இவங்க தன்னுடைய அசிடிக் பிளட்லேருந்து தே வில் ரேடியேட் ஒன்லி ஆசிட் ரேஸ் அதைத்தான் அந்த குழந்தை வாங்கி 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 வியாதியோடையே தான் வாழும் இதிலேருந்து விடுபடுறது எப்படி அவங்க தான் விடுபட்டு தெரியும் யாராலையும் திருத்த முடியாது என் மருந்து வர்ற எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லிடுறேன் அக்யூப்ரெஷரில் ஒரு தேரி இருக்குது மதர் சன் லான் சன் வீக்காக இருந்தால் மதரை ட்ரீட் பண்ணுன்னு இருக்குது அந்தபடி குழந்தை வியாதிக்கு முழுவதும் அம்மாவுக்கு மருந்து கொடுக்கணும் கோமியில் ஒரு மருந்து இருக்குது எல்லோரும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அருமையான மருந்து அந்த மருந்தை நான் நிறையா யூஸ் பண்ணுவேன் வியாதின்னு வந்தோன்னே அந்த அம்மாவுக்கு நாலு பில்ஸை போட்டு கையில் கொடுத்துருவேன் அப்பாவுக்கு நாலு பில்ஸை போட்டு கொடுத்துருவேன் அந்த மருந்து பேர் கிராட்டியோலான்னு பேர் ஜிஆர்ஏ டிஐஓஎல்ஏ கிரேட் கிரேட்டியோலா அந்த மருந்து கேரக்டரை மட்டும் நான் அதில் என்ன எழுதியிருக்காருன்னு சொல்கிறேன் ஓவர் வீனிங் ப்ரைடு அளவுக்கு அதிகமான தற்பெருமை உள்ள குடும்பம் அப்படின்னு ஓவர் வீனிங் ப்ரைட் இஸ் த கேரக்டர் தட் ஃபாதர் தட் மதர் வில் கிவ் எ சிக் பேபி ஒன்லி கிரேட்டியோலா இஸ் எ மெடிசின் நிறைய மெடிசின் இருக்குது இதுக்காக சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் எல்லோரும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்ததுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் தனியாக கேளுங்க ஃபோனில் கூட கேளுங்க என் நம்பரில் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு திரு ஹீலர் பாஸ்கர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர் இதுவர் பல மீது நடத்தி சமுதாயத்தை திருந்த நாள் வழி சமுதாயத்தின் ஒரு அங்கம் நான் சமுதாயம் நல்லா ஆகாத வரைக்கும் நான் ஆக முடியாது என்ன இயற்கை உணவு சாப்பிட்டாலும் என்ன முந்திரி பருப்பு சாப்பிட்டாலும் என்ன பழங்களாக சாப்பிட்டாலும் அந்த எனர்ஜியை பூரா டிப்ளீட் பண்ண சமுதாயம் ரெடியாக இருக்குது அதனால் சமுதாயத்தை நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்க வேணுங்கிற மனநிலையோடு அவர் எடுத்துக்கிட்ட முயற்சி மேல் மேலும் வளர எல்லாம் அல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்து உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் பீப்புள் கேன் பர்ச்சேஸ் ஹீல பாஸ்கர்ஸ் டிவிடிஸ் புக்ஸ் அண்ட் அதர் ஆத்தர்ஸ் டிவிடிஸ் புக்ஸ் ஃப்ரம் கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் த பப்ளிக் கேன் கெட் பெனிஃபிட் ஆஃப் யூட்டிலைசிங் தெம் ஃபார் காண்டாக்ட் ஃபோன் நம்பர் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் ஜீரோ த்ரீ டூ செவன் சிக்ஸ் செவன் இமெயில் கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் டாட் காம் அண்ட் பீப்புள் கேன் யூஸ் திஸ் வெப்சைட் ஃபார் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ்